Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hankook Reifen. Driving. Emotion. Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch doch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Episode 9 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner hat alles, was es braucht. Große News, ein großer Coach, große Insights und große Expertisen. Rob Daum, Ali Vukovic und Puls24 Eishockey-Expertin Terry Hornig stellen all dies sicher. Jetzt bei Es wurden große News angekündigt dieser Tage auf meinen Social-Media-Kanälen. Jetzt dürfen Sie auch endlich das Licht der Welt erblicken. Ihr müsst euch künftig hier bei Hockey O'Clock ein Kürzel merken. Das ist FIO, for your ears only. Und ich könnte euch sehr viel über die Kooperation zwischen FIO und Hockey O'Clock erzählen, habe aber die Gelegenheit beim Schopf gepackt und den Mann, der hinter FIO Österreich steht, oder einen der Männer, der hinter FIO Österreich steht, direkt in den Podcast geholt. Das ist Fabian Knauseder. Und Fabian, erst einmal danke, dass du die Zeit nimmst. Ja, freut mich sehr, Martin. Hallo. Fabian, was ist FIO? For your ears only, habe ich schon angesprochen, aber was verbirgt sich dahinter? Ja, du sprichst das schon äh, richtig an. Also da gibt es viel auf die Ohren. Feierweise eine neue Plattform, die im April gestartet ist. Äh, man findet dort alle Podcasts, die man so lieb hat äh, und gern hat. Natürlich auch Hockey or Clock ab jetzt. Ähm, das Ganze ist sehr frisch aufgebaut. Äh, es gibt einen Homefeed mit viel Infos zu den Podcasts. Es gibt so das Cover bei ihr als Funktion, wo man reinhören kann in die Podcasts. Jetzt kurze Preview. Wir sind verfügbar für Apple, CarPlay, Android Auto. Und jetzt auch mit dir sozusagen als, als, als wichtigen, spannenden Podcast gehen wir in die Zukunft und freuen uns auf die nächsten 20 Folgen. Das ist angesprochen, wir haben eine Kooperation vereinbart. Eine ganze Staffel Hockey O'Clock ist also gesichert. Das sind 20 Folgen, jetzt einmal mindestens. Was erwartet man sich von, von Fire-Seite von, von, von Hockey O'Clock? Wie kam es zur, zur Aufnahme ins Portfolio, wenn man so will? Ja, jetzt habe ich schon recht viel über die Plattform äh, gesprochen, aber im Endeffekt ist der Content ausschlaggebend. Und wir sind so aufgestellt, dass wir uns äh, über, über zwei Modelle definieren und, und äh, auch viel in Content investieren. Das eine ist Free, äh, wo auch du jetzt eine tragende Rolle spielen wirst. Und das andere ist Pay und, und äh, hinter, hinter Fire ist das Fire Original äh, Portfolio, wo man 30 Titel aktuell schauen kann, von Comedy über, über Sport bis zu Dokumentationen, also wirklich ähm, sehr hochwertige Audioproduktionen. Uh, kann man 14 Tage kostenlos reinhören und in Summe uh, möchten wir mit dir insbesondere im Free-Bereich wachsen, einen starken Aufschlag in Österreich weiterhin machen und einfach uh, idealerweise die, die lokale Plattform bieten, wo deine Hörerinnen und deine Hörer auf jeden Fall jeden Dienstag einschalten. Das ehrt die Hörerinnen und, und Hörer, die Hockey O'Clock in den ersten eineinhalb Monaten offenbar sehr tolle Zahlen beschert haben. Das, das ehrt auch mich und dem gilt es gerecht zu werden. Hockey O'Clock und Fire for Your Ears Only gehen ab jetzt gemeinsame Wege. Und Fabian, ich würde vorschlagen, wir starten gleich in die neue Ära mit dem Ex-Linz und ex filler head coach Rob Daum. After an announcement of this magnitude, it's only fitting to have a coach of his magnitude. He is the winningest coach in the Erste Bank Ice Hockey League era. He is Rob Daum and he's now on Hockey O'Clock. Coach, glad to have you on the show. Uh, pleased to talk to you. Coach, when we arranged this talk, we assumed that we would be working on an eight-hour time difference, but suddenly we're in the, in the same time zone. How come? Well, I, I've, I'm currently in uh, in in Vienna, and I'm heading off to have a, a, a work opportunity in in Budapest, and uh, I'll be heading there tomorrow to start a job for for the upcoming upcoming season. So, and it all happened very quickly. So, when we were planning all of this, none of this was was on the horizon, and and uh, it came about very quickly. And and uh, you know, I'm I'm looking forward to. To, to the opportunity. This podcast is is going to hit stores and outlets on Tuesday. We're recording this on, on Sunday. So obviously tomorrow or maybe the day after tomorrow, one might already read about the job opportunity that you were mentioning. How tough is it if you're quote unquote unemployed as a coach currently to, to, to 
get a job. I mean, we all know that the, the market for import players has literally crashed. How does it look for coaches? Well, I, I would suggest it's the same because if you don't have a job heading into a season, there's the, the likelihood of getting a job depends on on jobs opening up through the course of the season. And, and that happens on a regular basis if it's a normal year. Under these circumstances, it being an unnormal year, um, it's really unknown whether opportunities will present themselves through the course of the season. Number one, how many leagues are going to begin the season? How many leagues are going to finish the season? How many leagues are going to go through in, in not, not interrupted by a second wave of the virus? So all of these unknowns make it really precarious to, to be a coach uh, in this vi environment, even more so than, you know, it's never good to not have a coaching job if you're a coach, but I think it's even worse at this time just because of, of the un uncertainty with, with all the leagues and, and what may or may not happen in the upcoming year. Now the Bed at Home Ice Hockey League is set to, to have its first face-off, uh, face-offs of the season. It looks as if Switzerland is gonna gonna start the league action a week later. How confident are you that we're gonna gonna have full seasons in 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 Europe? Well, I, I'm optimistic. Um, I think that each day that passes, we come more and more to grips with with the nature of the virus, and and um, I think that countries have done a good job of of um, moving forward. And you look at Austria and you look at the way the league is, is uh, established itself as far as how it wants to proceed. And I think they've done an excellent job. Um, there may be interruptions through the course of the year, which no one can predict. But I'm optimistic that uh, the league will take place in, in Austria, in Switzerland, uh, in Finland, in Sweden. Uh, the KHL is, is going full force now. And I think that they'll continue to do that. I think there's a little bit of uncertainty with, with Germany because of the circumstances there. And obviously the, the British League has already cancelled their season uh, a couple of days ago. So I, I think that uh, I think there'll be hockey in, in Europe and and uh, it just won't be the same as, as what we're usually accustomed to. Last time hockey happened in Austria, you were part of a team, namely the the team in in Villach. When you when you got there, they were um, not in the playoffs. Got them into the playoffs, and seemingly uh, you did breathe some new life into into this club. When you got to to Villach, what were like the first steps that you tried to to undertake to to make them not competitive again, but but to 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 get them right where you want them to be. Anytime you come into a situation like that, and I've done it a, a couple of, of, of different times, I think the first thing you want to try and, and, and figure out is what the environment was, is like that you're coming into. What's been going on in the past? Uh, and, and then get a feel for the, the, uh, the situation that the players are in. You know, what, what, are they, what are they used to? Why are we in the position we're in? And then once you can get a feel for For that, in conversation with the players a lot of the time, you know, discussing with them, uh, real open communication, trying to understand where things had gone wrong. And the players always have a, a very good understanding of that. And so you talk to the players, you get a feel for, for uh, what they're thinking, and then do something different than what they've been accustomed to and change the, the, uh, the negativity around the situation and try and create a positive new environment because the old environment that wasn't good enough for, for whatever reason there'd been a change made so the old environment wasn't what you wanted to have so you have to try and create something something new and sometimes just a fresh voice uh is, is always a good place to start but from my perspective i have a real strong feeling about how i want the game played and how i want to teach the game and the, and the, the important things that need to be done to play the game the way that I want to play it. And then you, you establish those things uh, from day one and then and build each, each day moving forward. Now you got to Villach at the start of February and you led him to the playoffs at the end of February. At, at what point did you did you have the, the, the feeling that that you, you have a good sense for the room and, and, and for the players? Is there, is there ever a point? 
Well, that's a, that's a, that's a good question. Um, that's a really good question. I, I don't know that, I think when you come into these type of situations, you've got a, um, an audience that is very eager. So I, I think, to be quite honest, I think from day one, you've got their attention. And that's the most important thing. You've got their attention, and then it's just a matter of, of be, putting things into place and um, reinforcing those things. Because usually you get a real, real solid buy-in under the circumstances when you come in at a point like we were coming into in VLAC um, in, in, the, in the qualification round. I mean, <laughs> it, it, there's, there's no time. There's no time to try and feel your way around. You have to just go in and have a media impact. Otherwise, if you don't do that, it's it's too late. And 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 the the, the players in in Filak were were excellent. And the first thing that I said to them when I went in, the first meeting that I had to them with them is that we don't have time, as I just mentioned a second ago, to feel our way through this. So what I need from you is your immediate trust right now. We don't have time to to try and learn about each other uh and, and and because we just don't have it so you have to trust me from this moment forward that that i'm going to give you what you need and um and 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 we and we'll we'll go from here and and, and that's what happened in in vlock we changed the way we played quickly um and that had an imp that had a real positive impact um and we ended up uh, finishing first and 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 making the playoffs for the first time that the team that that had happened um, in four years, I guess. And so, uh, you know, I was really happy with with uh, what had happened during that time. We were in the playoffs against Salzburg, and and uh, we were very competitive in that series. We had played we had played well in two to three games. The one game we didn't play particularly well, but there were some extenuating circumstances in that game that that uh, complicated things a little bit and that happens in hockey. But uh, game three, I thought we played real well, even though we lost four, nothing. It was a game that easily could have won. And we were looking forward to the, the game at home uh, that we were facing uh, when uh, the league was shut down. Going to get into this, this series in a little more detail in a bit, but I was talking to, to Phil Lucas the, the other day and we're also talking about your reign in Linz and, and how you try to, to teach the game, what you're trying to to implement that it's a quote unquote complex scheme that there's there's a lot to to the scheme you're trying to bring to a team. How much of that can you implement in such a short time? If you had to put a percentage on it, what 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 size of your game plan were you able to 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 implement in 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 Villach, uh, to get them ready for the playoffs? And and how much would would have would it still be on the table for you to teach? Well, I, I think uh, that's that's a very good question. I don't, I don't, I don't think, I, I don't think my my, I don't think my system is complex. What I think is is that there's a lot of there's a lot to it. So it, it's 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 a it's a lot of it's a lot of simple things. If that makes any sense. So I, I'm a person that believes that you have to be prepared to play the game. A number of different ways so there's just not one or two ways there's an abundance of ways so that's the comp complexity of it is the amount of uh, adjustments that we're able to make but uh, the game itself is not complex it's just uh, there's a lot more to it than maybe other teams might look at as far as the situation in in Filak, um I would say that that we were that's that's a really tough question I would say we we're at about I thought the power play was uh, um, where we wanted to have it uh, as far as being able to make adjustments and putting the things in place that we wanted to put in. Um, and and I would say it was about 65% of, of uh, what we wanted to do. And uh, we, had a, uh, we changed the way we played immediately. We went from a, a passive uh, wait and see type of team to an aggressive team. Uh, that was always looking to turn pucks all over, always looking to to um, be on the attack, um, and and that's my preference. But having said that, you game hockey is a game which goes from offense to defense almost simultaneously. So you can't be an offensive team. You have to be well schooled in both areas of the game. 
it, if the game's tied, I'm not going to be a guy that's going to sit back and wait for them to make a mistake. I'm going to be aggressive and try and cause mistakes and, and create offense that way. So, uh, and, and we did that in VLAC. We changed the way we played and we had success with it. And I think as time each day, we got better at it. So uh, uh, normally with my teams, I'd have a little more variety in what I would, would, would do. But because of the shortness of time that we had, we kept it very, very simple um, and tried to be as good as we could be in certain areas as quickly as we could be. If one had a look at your team in, in Villach, if one had a look at your teams in, in Linz, different players and different responsibilities always always stood out and and I know it's it's a it's a tough question to answer because you did coach so many so many different players so many so many different teams but if you had to narrow it down of those five players who are on the ice who do you want and I mean every coach wants to have intelligent players that make intelligent decisions but who are those five needs to be your most intelligent player naturally one might assume It's a centerman, but is that the case? Well, I, I think I think the first thing any coach ever wants is the best goalie possible. It, and there's an there's an old adage that uh, goaltending is is eighty percent of a coach's success. Unless you don't have it, then it's a hundred percent. So if you don't have goaltending, um, I mean, no matter what you try and do in any other part of the game, and you've seen it in the NHL playoffs. In, in the bubble, I mean, Anton Kadobin has carried the Dallas Stars to where they are. Uh, Leonard was doing the same thing for for uh, for Vegas until they hit Dallas. Goaltending is the key. But and this is why I have, was re but this is why I was referring to the five players on the ice <laughs> because <laughs> everybody knows about the importance of the goalie. Well, I had to I had to rant about that because. Uh, Uh, it's it's just so vital. As far as the other players, I don't think there's. I think everybody has to have an equal amount of of intelligence, and uh, it, it, because the game is played at such a high speed, you don't have time to think. So things have to come naturally. And from a coaching perspective, what I always want to try and do is have an environment in practice that is at a high tempo uh, and as game like as possible. So you're simulating the game in your practices, so the athlete can process information at the speed that's necessary in the game. And the, the, if, if you practice intelligently, um, I think you can, you, you make the game easier for players. And what, prepara what preparation does is preparation gives players confidence. And if players are confident, they relax and they just go out and play. And from a coaching perspective, that's what you want. You want your players prepared, relaxed, and where they can go out and play without thinking And you build that in practice. That's where you, you use the practice time to allow the players to realize that they are prepared, that whatever is going to happen, they're, they're ready for it. And it becomes just the natural instincts of playing the game that take over once the puck is dropped. From the last game of the regular season to the first game of the playoffs, there was a, a, a four-day period in between. You, after the, your game, did know that you were facing Salzburg. What did you try to... To, to do in practice to, to throw at Salzburg that they might have not seen from from Fila up to that point. Well, up at that to, at that time, all we were worried about was our own team. And we were just worried about trying to do the things that we wanted to do as well as that we could we could do them. So every day, we used that as uh, a springboard for for our our practices. We 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 weren't worried about Salzburg per se. We were just worried about our team. Um, now, if if it would have been a different circumstance, if we if I'd have been coaching the team the entire year, we would have focused on things, particularly for Salzburg, which we did to a certain extent, uh, but much more so had the circumstances been different. Um, and as it was, we just wanted to continue working uh, on putting our game as in place as quickly as possible. A lot of times, coaches say, "Well, all we're going to worry about is our team." You hear that all the time. Well. I, I, I agree with that to a point, but you also have to, in my opinion, you have to prepare your team to play the other team and try and use your strengths um, versus what you see as their potential weaknesses If you complete, and also try and negate their strengths. And I believe if you don't do that, um, you're not giving your team the best chance to win. So when a coach says, well, we don't worry about the other team, we're just going to worry about ourselves. 
you know, I agree with that to a point, but I think you're only missing half the problem. Now, you took the lead in the series, uh, got got the first win in, in Salzburg and, and newspapers and even we as, as broadcasters, uh, they after talked about you stealing the game in Salzburg. Did you have the feeling that you stole the game? Well, I thought we... I thought we did the things that we needed to do to win. Uh, we got very good goaltending. Um, we were able to match lines the way we wanted to match lines, which gave us the best opportunity to to negate uh, as much as possible Salzburg's strengths, which I think is important. Uh, we did the things that we had to do. Um, did we steal the game? I, I don't know that, that they outchanced us. I don't think they had a dramatic uh, territorial edge or – anything like that. I think when a team completely dominates you and then your your goalie stands on his head and you get a power play goal and you win by a goal when you're completely outclassed and outplayed, then I think you steal the game. I don't think that uh, we stole the game that particular night. I thought we played uh, well enough to win and, and, and did. You mentioned a very important term that I want to get into a little bit later, the line matching and, and the concept to it. But let's remain with the series for, for one bit. You go back to, to Villach, obviously you, you lose in, in, a, in a wild and, and hectic game. You go back to Salzburg, you lose again, but you, you were telling this, this could have gone the other way. Lead me through the day of game four that eventually didn't happen. Well, it, it was really pretty simple. We we did everything normal that we would in preparation for the game uh, and then waited for a phone call to determine whether we were going to play or not. It, 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 as simple as that. Uh, we didn't we didn't tell the players anything um, other than, you know, come to the rink ready to play. Don't think about anything else. Don't worry about what if, are we, are we not. Uh, just put all of that stuff behind block it out and then uh, if, if we play we play and if, if we don't we don't and that's that was the approach that, that we took and we waited until I think I think I got a call at uh, four four o'clock something like that saying that uh, you know we're not playing and then what happened is we went into uh, the next step which was to we brought the players down to the rink and explained what was happening and and uh, then just just moved on. How did that 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 evening, this 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 day of uncertainty that 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 happened, look like in Filler? Well, it it was it was everybody was really looking forward to the game. I mean, they uh, the people in Vilak, the fans in Vilak, the organization in Vilak, they saw this this playoff as uh, uh, it was fan. The, the city was electric. With you know, with the with the playoff with playoff hockey, and um, they were everybody was looking forward to the game, um, and waiting for it, and and, to, and I anticipated it would happen. I never thought that that the game would be canceled. Personally, I just never thought that 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 would happen. I thought it might happen somewhere down the road, but I didn't think it would happen at that particular point. Um, And so I was really, really disappointed and shocked when, when that happened because the, the, uh, the atmosphere in, in, uh, in the city and the anticipation for the game was, at a, was very, very high. And uh, it was a huge letdown for, for everyone. You know, from a financial standpoint, obviously, the team was extremely disappointed because even the one extra home game would have had a dramatic impact on the, on the bottom line. So, you know, Uh, financially, it, 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 it hurt, but uh, I think, I mean, finances are important, but I think it's the emotion of the game and, and the emotion of the fans, uh, which is far more important than the financial hit. Um, you know, there's some people, all they do is look at the numbers and that's all they consider is, oh gosh, we lose so many thousand euro because we don't play, but you lose a lot more when your fans don't get the opportunity to to express themselves uh, in the game, that, that's, a, that's a longer term and that has a greater impact than the financial loss, in, in, in my opinion. Now, in the beginning of this, this pandemic, as it hit Europe and, and North America, South America, all the parts of the world, um, 
people weren't necessarily sure how how bad it eventually would would get. At what point did did you decide for yourself? Okay, this is not your your average flu. This is this is something way way more dramatic. Oh, I think I think uh, about a, my 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 plan was to fly. I had a flight booked back to Canada on the 24th of, uh, of March. And I think this all took place kind of around 12th or 13th of March, somewhere in there. So I had anticipated that, that I would, I would wait in Europe and, and just take my normal flight back to Canada. And I had booked it then because I had to have a return flight and I wasn't going to book it, um, before the first round was over, because I think that's a very negative position to take. Um, so I booked the flight on the 24th just to have a flight to go back. And the first couple of days, you didn't notice anything, but it, it started to change dramatically. Uh, the, 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 the gyms were starting to close. The, 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 uh, you know, the only stores were open were grocery stores, and, and, uh, and you, were, you weren't supposed to go there, here and there at particular times. So you could see that, that it was going to have a major impact of the way that the the uh, the city was starting to approach things, and at that point, uh, and then you know the the there sort of it was a semi panic that set in, and and the the North American people thought, well, we better get out of here as quick as we can now because we can see that the way things are going, they're closing borders, and you know it, all of these things are taking place. And I, I would say about about four days uh, after. Because I met with uh, I met with the organization a couple of days after the conclusion of the season to to talk about the following year, and um, at that point nobody knew the impact of the virus. Um, so the, you know they were you know they were talking about moving forward uh, in the upcoming year, and uh, then within two or three days after that, you could see that you know it was time to try and uh, do what you could to, to get back home. Otherwise, it might get extremely difficult to, uh, to do that. So I would, say, I would say three or four days after the, the season shut down, it, there was a real change in, in attitude as to how to proceed. Now, obviously, you already talked with the organization about the following year. I, I earlier used, used the term, you did breathe new life into, into, into this team. And then work it out that Fila was hiring a new coach. What happened in between that you weren't brought back? Huh. Well, uh, well, I'll, I'll, I'll tell you exactly. This is this is this is what happened. People can can draw their own conclusions. They can um, they can you know they can. Uh, I'm just going to tell you the facts. I'm not going to have any, any speculation or, you know, what happened behind the scenes that I'm not aware of. I'm just going to sit down and, and, and tell you the facts. I met with the organization, as I said, a couple of days after the conclusion of the season. Um, and at that time, nobody knew the impact that the virus was going to have because nobody knew. So, you know, at that time, you're thinking of, of planning as if things are going to be normal because that's the way the, the, the conversation was at that time. And um, so I sat down and, you know, I, I basically said, you know, I really enjoyed my time in Filak. Um, obviously, and, and uh, the, the, the organization said, you know, we, we really would like to have you back. So I said, well, that's good because I'd like to come back. I enjoyed my time here, even though it was short. Um, we had success. You had an opportunity to see me work, uh, and obviously you're happy with the way I work because you're talking about having me come back in the upcoming season, and I'm good with that. You know, and I said, you know, you've seen me work. I think my track record in the league is 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 very very positive. I think you know what you're getting. You know, I'd be really interested in potentially signing uh, um, a you know a, a longer than one term contract. And the, the first thing that came out of that, uh, that comment was, well, we're not prepared to sign you to uh, more than one year because if we did, 
we we couldn't afford to fire you. And you know, I'm thinking, well, you haven't hired me yet, and now we're without we're already talking about the the plan for the for the firing, and 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 I didn't. That didn't sit very well with me. Um, it, it really was a, um, a situation that, because as, as a coach, all you have as security is your contract. That's all you have. Uh, and what happens a lot is that if you, if you have a, a low salary or if you have a, a short-term contract, what happens is you get, coaches get removed as a tactic because it doesn't cost the organization anything. You know, the team's struggling a little bit. Um, we'll fire the coach, we'll promote the assistant coach, doesn't cost us anything, we'll, we'll motivate the team, and away we go. And I, I didn't feel comfortable with that, with that comment at that time. But as it turned out, um, you know, we, we left it at that, at that moment, and then we went, uh, uh, then the hiring freeze came into place. Now, I, I think they probably could have could have signed me to a contract because I'd been there before. You know, I think they, they might have been allowed to do that within the league. But regardless of that, um, that, that you know, there was no, there was no, uh, uh, nothing happened at that point in time. And, and I understood that. I didn't have a problem with that. I just, and they didn't want to have a contract where it was going to be if this happens, this happens. If this happens, this happens. And I get that. It makes sense to uh, to wait a bit. And and uh, through the through the time from the time that the hiring freeze went in place, um, I stayed in contact with the organization. Uh, uh, Andreas Schwab called me um, every uh, every week. We talked, which I really appreciated. You know, he basically said, uh, you know, we want you to to be our coach. Um, you know, we can't do anything right now. Um, I just want to keep you in the loop with, with what's happening with the league. Uh, and Andy in the office did that as well. And I really appreciated that. And during that time, I did a lot of work with, you know, sort of planning for, for the upcoming season, talking to agents, uh, putting things in place for potentially signing players when, when the time would present itself. And uh, uh, it was left at that. And then at, uh, June 20th, they contacted me. And said and made an offer, um, and I said, "Well, the I said the and I accepted the, I accepted the salary right away. The offer the, the offer they made with the salary, I said, listen, I don't have a problem with the salary. Uh, they had offered a one year deal at, at uh, what would be considered a low salary in normal times, but these aren't normal times. And so I I said, listen, the, the salary is fine. Um, I, I understand the circumstances." I get it. Um, uh, I, I agree to the salary, but there's certain things that I'd like to discuss about uh, uh, other areas of the contracts and bonuses, and also the the situation with uh, um, the comment about that you made the first time we met about uh, you, you know if uh, we can't sign you to more than one year because we can't afford to fire you if that happens. I, you know, I'd like to have something in my contract that I know. I'm going to finish the year in, in FIDA. Like I, I mean, I, um, I, I understand the, I understand the money. I get it. Um, I'm willing to do that, but there's some things that I'd like to discuss with you. So I'd like to make a proposal back to you, uh, expressing some of my concerns. Um, so we could, uh, you know, discuss it and, and come to some, some conclusion. Uh, because you know, I still really want to want to work in Vilac. I think it's a great environment. I love the city and the fans and and everything. And uh, so that was on uh, uh, June 25th, and I waited for them to uh, uh, to get back to me. And finally, I called them later on in the week, and they had decided. They told me they decided to go in a different direction. Boom. Yeah, boom. That's, <laughs> that's an interesting turn turn of of events and and. Uh, this this is pure speculation, but this is a video call. It, it it seems as if it does still still sting. I mean, you lead me lead me through 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 that 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 first wave of of emotions that that, that struck you when you got that call. Well, I called them, 
um, you know, to find out what was happening. And I mean, I was, you know, it's really difficult to explain the, the emotions because my intent was always to come back. Um, you know, if, if they would have, uh, you know, the, the things that you've outlined or you you wanted to discuss, we can't do, I would have accepted their original offer and, and uh, grudgingly so because it was, it was a, not a great situation for a coach to be in with that type of negativity right from the beginning. But still it was, uh, you know, there was always a chance to, to, um, you know, work with the team and, and have success with the team. And, and um, but there's always going to be ups and downs in a season. Uh, I mean, there's always going to be ups and downs, but I was, I was really, really I, I don't even know what the right disappointment is, is too weak a word but I'm not sure what, the, what the right word was, you know, it just, it just floored me when, when, um, you know, that was the, well, that was the, the result and, 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 the, and the way it, you know, transpired, it was really difficult to, difficult to take, but you know, that's, you learn, you learn things in, in the hockey business each time out. And I've been around the game for a long time. And, and one of the reasons that, that I wanted to be more, uh, have a more, um, I don't know what the right word is, direct contract for lack of a word, because I've had experience in other places where if it wasn't in your contract, it just left a lot of gray areas and it, it created a lot of problems. So I wanted things to be really specific and, and laid out. So, uh, you know, I think it would be really easy to see what was going to happen. And, and uh, you know, it just didn't turn out that way. I mentioned it at the beginning of this conversation that you're the winningest head coach in the league. You've got 244 victories to your name. You've got a winning percentage of 61.3%. So you're winning more than, than every every two games uh, or more than one than uh, in every two games. Uh, what does it say about an organization if they, they don't want to get that or have that in an organization? Well, I, I, I'm not going to. I'm not going to comment, and I'm not going to comment on that. I mean, um, it, it's that's something that other people can draw their own conclusions from. I, I, um, I'm not going to. To, uh, I mean, that, that's just. Uh, I mean, that's the. The hockey's a great game, and sometimes it's not a very good business. And, You know, this is one of those circumstances where, from my perspective, it was, you know, it was uh, not the best best for me. We'll leave it at, at that for, for the moment. An another point of interest for me is that your legacy, obviously, with, with the championship in, in Austria is, is, is tied to to the team in, in Linz, most of those 244 victories uh, you did record with uh, the old Lee West Black Wings Linz. Did you, did you follow what, what, what happened and transpired in, in Linz this spring and summer? <laughs> yeah. yeah, I followed it very closely. I followed it very closely. How uh, so? Well, I, you know, you saw all the things that were, see, I, you saw all the things that were happening online You know, you could you and and I would talk to people on occasion, um, but I I was there for six years. I knew the people involved um, on both sides of, of as it turned out on both sides of the fence very very well. Um, so I could I could see by seeing by reading online what was happening. I can see how it was happening based on on how everything transpired. Um, so it was, it was, uh, it was a really, really, it was a sad, sad, sad situation. Um, for me personally, because I had in, invested, um, a lot of time. Linz was my second home and I'd invested a lot of time with that organization through the course of six years to try and, and, um, uh, um, be a part of something that was special and important. And I think that we had a, uh, I think at that time we were the model franchise for the league in a lot of ways because we weren't a big budget team. We were a middle of the road budget team and we were the most consistent team during that six year period. Uh, the, 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 the building was electric. Uh, there was no, the, the fans um, were, 
and I still say are the best fans that I've ever had the opportunity to be involved with. Um, and, and to see how it, to see where it is today from where it was, it was really, really, really disappointing. And, and, uh, like I say, I, it was easy for me to understand how everything happened based on the personalities that I knew very well that were involved. Obviously, everything boiled down to the, the conflict between the president and the former general manager. Um, now, there are people who'd say those those seeds of, of this, this confrontation and, and eventual fallout have been planted a long time ago. Would you would you say that this this might have happened already when you were part of the Black Wings? Um, no, I don't think so. I, I don't. And I, and I don't, you know, to be honest with you, Martin, I don't think any of this would have happened had the virus not come and had Lentz won the playoff series against Klagenfurt. I don't think any of this would have transpired um, because I, I think uh, um, that the organization would have seen that as a, a very positive step and it, things would have been left as they were because I don't think that uh, I don't think I don't. I, and again, this is only my feeling. I don't believe Peter, Peter Freundschlag would have taken um, his approach had that happened. Uh, and if Peter doesn't take his approach, uh, then none of this happens. So I don't think that I think the virus um, was or the, the inability for for Lentz to finish that series and beat Klagenfurt if indeed that did happen, um, I don't think any of this would have transpired. I think, it, I, and I think it's as simple as that. I think there was, there's still the unrest uh, within, but I don't think it would have become, I don't think it would have, uh, uh, I don't think things would have happened as they did. I think the unrest would have remained, but um, the, the way things turned, I don't think any of this would have happened. I don't, I don't, I, and I believe that strongly. Now there are new people running running the Black Wings in 1992, um, as as they're now officially called, and naturally there's a lot of interest from 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 listeners in in this in this new team. One of them uh, wanted to, to to ask a question directly to you is uh, Christian Rebler. He wants to know what do you think the the Black Wings 1992 can do this this upcoming season? Have you have you followed how how Pierre Beaulieu and and Gregor Baumgartner have put together the team? I follow I follow the league very closely. I, I see all of how all the teams are putting their teams together. Um, I think this is a very unique season. I think that teams that have hidden behind lower budgets in the past, um, they don't have that crutch or that uh, veil quite as much this season because players are playing for less money. So you can get a very good player that at, at one point might only go to, to Salzburg or, or, or Klagen for, for big money that doesn't have a job and he's willing to play for less money. So teams that don't have the high budget per se can still get good players. And so um, I believe the league is going to be closer than it's ever been because of that. And if you look at some of the other teams in the league, um, Klagenford and, and uh, Vienna and, and Salzburg, They're playing with fewer imports, so that's going to have an impact as well. And and the the teams like Innsbruck and and uh, Villach and and Dornburn can play with uh, might be playing with almost twice as many. So, to me, that gap should close dramatically, um, and, or has the potential to if you know if you sign the right players, which is always the case. But there's far less excuses for not signing good players this year than there ever has been before. So having said that, I think uh, I think Lintz, um, Lintz has the opportunity to to uh, be very competitive um, based on on uh, the way the league is is made up. I, any team that has Brian Lebler on it, um, you know. Is, is going to has a has a real positive place to start. Um, they brought back some some ex Black Wings Pichet and and Dorian, who are uh, familiar with Lince. Uh, how much 
game they have left, that's going to be the question. Um, so I, I mean, I think there, there's, I think the, to be specific, I think the Black Wings will be very, will be a competitive team. Um, but it's going to be an extremely competitive league, more so than I believe it ever has been uh, in the past. You might hate me for the, the following questions, as most coaches would, would do. I know it's, it's still far out. I know that we have to get play on the way first, but just from the bare look of the, the rosters, who would be at gunpoint your top five in the league right now those those top five that are guaranteed a playoff spot after uh, 40 40 games well like i say i like i uh, granted I think, granted that anything can happen no no I, i i think the environment the way the way the environment is now it's more so anything can happen than ever before if you look at if you look at uh The, the teams in the past, the top teams in the past that have played with fewer imports and tried to look to rely on on the local players um, have quite often struggled. Uh, you know, they've they've struggled uh, uh, initially, and then they 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 quite often you know make changes and and then uh, uh, move forward. Um, so. I'm not saying that's necessarily going to be the case, but it's something that you have to look at. It's something you have to factor into the equation. Um, you know, it, history would suggest that it, it's not the easiest thing to do. doesn't mean it can't happen. So I'm not saying that Klagenfurt and Salzburg and, and Vienna with their rosters aren't going to be the teams that they normally would be. It's just something that would be different if it does happen and could. And you look at a team like, uh, like, I think this is a great year for a team like Vila, to be honest. I think if uh, um, I think they've signed some some decent players, uh, they don't have uh, they're, they're, they should be you know right in the mix as you know as well as uh, all the other teams. So, so to pick the top five, I'm still going to pick, and, and, and I'm still going to pick Salzburg. I'm going to pick Vienna. I'm going to pick Klagenfurt. I'm going to pick Hungary. Uh, oh, I'm going to pick Bolzano, and then any of the teams. That uh, that are that I didn't pick in those top five, I think uh, very easily could uh, could could slip up to the the, the top five. And Bratislava is a, a bit of a wild card because nobody knows what to expect from them. Um, but like I said, I, I think it's going to be those most competitive that the league has ever been. Um, you know, in 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 my memory. So you heard it from the winningest head coach in, in league history. One more thing as regards the upcoming season with dozens of players coming in, moving around. What's the one signing, the one move that you did you like most of all the ones that you followed? Oh boy. There's some there's there's been some very good moves. Um by uh, By all teams, I think all teams have, have signed some very good players. I, I'm just going to, I'm going to say, because I'm going to say the Salzburg signing uh, Rick Schofield. It in me is 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 the number one move in the league. I, I you know you could suggest maybe Hari going to to Hungary, which I think is a great move. But I, I believe Rick Schofield was the best player in the league last year, uh, and I had a, I had the privilege of working with him. In uh, in Linz, he's 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 a he's a he's a very understated player, but he's a very very talented player. He plays in every situation. Uh, he's a great person, you know, a very good teammate, very unassuming. So he's going to come in and do whatever you ask as a coach for him to do, and he's going to do it well. Uh, his the evolution of his game has uh, brought him to the point where I would suggest he's, you know, that he was the top player in the league last year. And I don't think his game is going to deteriorate because of uh, uh, the type of player he is and, and the approach he takes. So that would be my, my, uh, my pick for, for the number one move uh, just because of, you know, my history with him and, and the, the type of season he had last year and how he fits with, With Salzburg, I think he's going to be very good. 
Obviously, Rick Schofield, one of the, the many players, uh, just like Sebastian Pichet, who, who came in via Bolzano, who must have or are having a lot of aces up their sleeves and no one really knows what they're doing overseas that they that they get those players in. How important is it for you to have a proven league commodity, just like Rick Schofield has done it again and again and again in different places? Or... How important is it to have that proven commodity versus the wild card in these times? Well, I think in any time, if you have a proven commodity, like I'm not a gambler. Like if, if I have something that I know I can count on, I'm going to take that every day of the week. And uh, I think, I, I, and so, you know, I, I always, I always believe that if, if you've got a 20 goal score, you've got a 20 goal score. Don't expect him to be a 40 goal scorer until he scores 40 goals. And then now you've got a 40 goal scorer. And it's, it's that, it's that in between area that makes or breaks your team. Because if you're expecting somebody who to score 40 goals, that's maybe a bit extreme because there's not a lot of 40 goal scorers, but let's say 25 goals, you, you're counting on 25 goals and somebody gives you 10 or 15, well, that's a big loss. It might not seem like much, but you've probably passed up on a 25 goal score to get those 15 and uh, it, it's, it's a price to pay and you don't want to pay that price if you can avoid it. I mean, there's always a chance that, that uh, guys have an off year uh, that always can happen, but I'd rather have a proven player have an off year than gamble on someone uh, looking to hit a home run and he just has a bunt single. Uh, you know, I, so I, I'm always, I'm always fond of the, the proven commodity over, over the, Uh, the shot in the dark, you know, the upside might be greater, uh, but you take that chance. And if you miss, then, you know, it's, it's tough. It, it's, it puts you in a real tough spot. Now with you as, as uh, a long time head coach here on the, on the podcast, we, we have to, to do a little deep dive as regards the X's and O's. And I was talking earlier with you, or you were mentioning the, the line matching. It's, it's the game within the game that even to us media people, It, it doesn't doesn't get enough recognition. How do you approach it? What what are you are you looking for? And and and, and how many? Uh, what what are the instances? The the split seconds where you make make your decisions. How does it work? Well, it usually goes. It's usually based on your game plan. It's usually based on your. It's based on your game plan with your team versus your opponent. Now, I'll, I'll give you an example. Uh, last year, when I came into Filak. Um, I, I, I talked to the people there and I said, we weren't a great offensive team. Like we had trouble scoring goals. So my thought process was, well, if we're going to have trouble scoring goals, identify the guys that you believe are going to score goals for you. And there was Bjornstrand and Palestroni and, and uh, Ulmer um, in Filak. Uh, Collins at that time was a, was a second line center. So you sort of, I, I sort of saw where the offense was going to come from. So now these guys are going to provide our offense. I've got them on this side of the ledger. Now over here, I've got another six forwards who probably aren't going to score a lot based on their history and, and their skill set. So what can I get out of these six players so they can contribute to team success and help our team win? Because we can't rely on, on the six players over here Uh, we need we need 20 guys that are going to be able to contribute. So I looked at the guys on the other side of the ledger, and I saw that we had uh, Mika Latte, who was uh, a big, strong Finnish player. Um, uh, we had uh, Lahoda, uh, Gruner, uh, Maxa, uh, Elegic, um, and Obapas. Or the at that time were the other guys. So what I wanted to do is I had the six guys that were offensively uh, superior. Uh, I had them wanting to play one particular style. And then I took the other six guys and said, listen, your job is to come here and just make sure that we, you don't get scored on. Just don't get scored on. And so we had a system of play, uh, whereas we always made sure that with these other two lines, that they, they always had a third forward back. So they always had three guys defending. We still were aggressive on the forecheck. 
We still had two guys really going hard, but we were always were sure that our third forward was back so we didn't give up odd man rushes. And if you don't give up odd man rushes, you know, the chances of getting scored on are decreased. Um, but we still wanted to be aggressive. We still wanted to play the game in the other team's end. We just did it with two people instead of three or four. Whereas with the other people that were, we wanted to generate more offense, we had defensemen pinching. Uh, we had being much more aggressive with our style of play. The other thing that, that I did with, my, with the team in FILAC is I said to Mika Latte, your line is going to play against the other team's best line in Salzburg. Every chance we get, you're going to go out against them. Can you handle that? And they, they said, oh, yeah. yeah, we, we I mean, it, most players are going to say, yeah, yeah, we can handle that. And so we would match that line whenever we could initially in the series against uh, uh, Herberger, Raffle, and uh, Hughes. And so, and, and in the first game, we got that matchup religiously because um, it just, you know, we were able to do that. So we matched them. And what it did is it, it, it does two things. It gives those players a real big responsibility. And as a player, that's what you want. You want, some, you want to be counted on. Regardless of what the, you're counted on for, you want to be counted on. And I think that's, that's really vital uh, for all players. all players. Not all players are equal, but all players are important. And all players need to feel important for the success of the team. And so that was what we wanted to do. And the same thing with, with Max's line, who I really like as a player. I think he's going to be a real good player in, in the league. But, you know, he played the same type of system. We didn't match him up necessarily against – um, the, the top line, but his job in order to play minutes, we had to make sure he didn't get scored on. And they did a real good job of that as well. So it was difficult for Salzburg to play against those two lines because they weren't given a lot of, a lot of open ice. Um, and it, 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 and, and on one side, we had the group of guys that were going to more or less be the power play guys. And on the other group side, we had this group of guys. And I said, listen, you're probably not going to see the power play but you're going to kill penalties and that's of equal importance. And I, I need you to do a good job killing penalties. And, and they, they, they accepted that role. And that's the, you know, that's the other thing, Martin. Uh, so when you're matching lines, first of all, the person has to know his role and he has to be willing to accept his role. If he doesn't know his role or he doesn't know how to play, how you want him to play doesn't do you any good. And if he's not willing to accept that part of the equation, then doesn't do you any good either. So, it's a matter of, of convincing players that this gives us the best chance to win, and you could be a big part of it by doing this. And um, so, and 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 so that was the design was to match uh, Latte's line against, and we matched them against Schofield's line when we played Lentz, and, and uh, we matched them against Sauer's line when we played uh, Hungary in the in the preliminary round. So it gave them a huge role on the team. And what it did is it freed up the other guys to do the things that, that uh, they were best apt for us. I mean, we needed them to score for us to win. So um, we wanted to allow them to do whatever they possibly could to, to create uh, offense. Um, and, and, and the, the bottom line is you do what you can, what you believe gives you the best chance to win. And we did something similar in Lens with Phil Lucas, um, you know, he, he, he uh, that, uh, later on, you know, he played that type of role um, against other teams' top lines and was magnificent at it. Uh, and uh, so that's, you know, that's where I felt we had the best chance to succeed against Salzburg with, with the personnel we have. And it depends on the personnel you have. If I have, uh, if I have the, the, the best team, I'm not going to – if I have four lines, I mean, I'm not going to worry about matching lines. I mean, let's go, boys. But that 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 begs two two follow up questions. It sounds so simple when when you lay it out, but but then again, so many coaches on the benches seem seem clueless when when <laughs> when game game time comes around. What what percentage of of coaches would you say are really good at line matching? I would say very few. 
very few don't, they don't see that as important. Um, so I, you know, I, 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 don't, I don't think it's a, it's a prevalent um, uh, tactic. Uh, right. But we, did, we didn't see it a lot. I didn't see it a lot when I was in, in Lentz. I didn't see other teams matching consistently against us. Um, it happened on occasion, but no, it, it was by no means, it wasn't prominent. It wasn't, uh, wasn't something that you saw on a regular basis. Give me, give me a name of someone uh, listeners of, of this podcast might know who, who did, who, who, who had a point of emphasis on, on line matching or who did a, uh, a reasonably uh, good job. Would you say the, 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 the years you've been around in terms of line matching other than yourself? Tom Polka was always aware of, of what was happening with, with what was going on with, with the lines. Um, uh, Matt recognized, McElwain recognized, uh, um, what we wanted to do in, in, in Salzburg, he saw in the, in, in the, you notice he, he changed things in the, in the second game uh, from the first. Um, he was conscious that we wanted to play Latte's line against uh, against Rafa's line, um, and he you know he was conscious of it. Um, so you know those are two examples of people that that uh, you know were in tune with with what was with what was happening. And, and I mean there were others too over the time that I was there. Um, I mean, there were some that, you know, really didn't care at all. And I, but I don't want to, I don't want to, you know, go into, into that. Uh, there were, you know, there were certain people you knew you're always going to get the matchup whenever you wanted it, no matter what the circumstances were, no matter where you were playing, regardless of that. But that's just, a, you know, a person's personal view of the game. You know, they don't, uh, they don't feel it's important and, and some coaches don't, um, You know that's 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 their philosophy, their style. You know, I just I just believe, from my perspective, I believe it does two things: it, it gives you a better chance to win, and it makes those people feel that their minutes are important. And I think, from a coaching perspective, any time you can make people feel their contribution is valuable in any line of work. I mean, it's it's not just coaching, but you. Uh, You know, you, I think you, you profit from that tenfold, uh, you know, as far as, you know, working with, uh, you know, working with the team. One last point about line matching. What I'm interested in, how important is it to act or how important is it to, to, to react? What, what kind of focus you want to have? Do you want to impose your will on the other team or is it, is it sometimes better to always react and try to come up with a solution to the problem? Well, I think you want to impose your will on the other team anytime you can. Um, but if if a, if a, if a team is if a team is matching against us, like if, if they're uh, you know against uh, you know if they want to play a particular line against Lebler's line, um, when I was in Lens, you know what I would normally do is I I take that line aside, and I'd say, "You see what's happening here," and they'd say, "Yeah," and I says, "Does this bother you?" Because if it bothers you, I'll get away from the matchup. If it doesn't bother you, then let's run, let's go. Like if, if you if this doesn't if isn't going to affect your game, then I'm not going to worry about getting you away from people you're not worried about. Because just because I'm worried about them and you're not, that's that's what's most important. Is if you're worried, not me. And uh, you know, so depending on on their thought process, you know, if they, if they felt it was taken away from their game or made it harder for them. Then I would try and avoid the matchup. If um, if they didn't care, then I wouldn't do what I didn't think was necessary to try and get away from it. All right, coach. I'll leave it at that. Thanks for the the extensive insights into coaching into your summer, and hopefully we're gonna have you back very soon talking about your new job endeavor and and everything related hockey. Well, I mean, I love to talk hockey, so. Anytime you, anytime you want to talk, I'm, I'm sure I'll be available. Thanks a lot for the time. Thanks, Coach. ist eine Sprachnachricht, gesendet von meiner besten Freundin Lynn. Eine Woche vor ihrem Tod. Wer ist das? Folge 1. I'm on fire.
Die neue App für dein Audio Entertainment mit Preview und Voice Control Features. Fire. Jetzt downloaden. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner on Tour. Heute zur Abwechslung mal Outdoor. Das gute Wetter, aber natürlich auch die Covid-19-Schutzmaßnahmen machen es möglich. Mir gegenüber sitzt ein sehr interessanter junger Mann in Wien, eine fixe Größe. Und jetzt auch im Hockey O'Clock Podcast, nämlich Ali Vukovic. Schön, dass du die Zeit nimmst. Hallo Martin, danke. Freut mich, da zu sein. Ali, das ist eine Offseason, auf die du zurückblickst, wie wahrscheinlich keine, keine andere. Wie, wie groß ist die Lust? Wie sehr ist schon Bock da auf die neue Saison? Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr darauf. Ähm, war ein langer Sommer, viel zu lang. Ähm, aber auch anders. War beim Bundesheer. Ähm, den Grundwehrdienst endlich noch nicht abgeschlossen, aber endlich nachgeholt und ja, war ein äh, was ganz was Neues, war ähm, glaube ich noch nie so lange in der Offseason nicht am Eis und ja, war spannend, war lustig und ich bin froh aber, dass es trotzdem vorbei ist und dass wir wieder am Eis stehen. Nie so lange nicht am Eis, wie hast du trotzdem versucht, dich, dich fit zu halten, wie ging es durch den, den Lockdown? Ähm, ja, ich war... In der Quarantäne war ich bei einem Freund, der auch Fitnesstrainer ist. Ähm, war eine coole Zeit, ähm, haben dort eine WG eingerichtet und hatten einen Gym im Keller. Ähm, das war eigentlich sehr cool, dass da haben wir die Zeit, vor allem diese intensive Quarantäne, gut überstanden, haben jeden Tag trainiert. Ähm, und danach, als die ähm, Beschränkungen eh schon nachgelassen ähm, worden sind, dann war ich eh ganz normal im Gym. Also das war dann kein Problem mehr. Da haben dann die Fitnessstudios wieder aufgesperrt. Ähm, man konnte dann auch im Bruck an der Leiter wieder aufs Eis gehen, da war ich ab und zu. Ähm, nach den, ich glaube, das war dann so nach zweieinhalb, drei Monaten. Und wie gesagt, ich war dann auch beim Bundesheer vier Wochen, da war es dann schwer zu trainieren. Und ähm, ja, aber nach dem Grundbedienst, nach den vier Wochen, war, war dann ähm, das Herrischsport angesagt. Also da muss man sich nur noch jeden Montag melden. Von dem her war das dann eh auch ganz easy. Und, aber ja, war, war auf jeden Fall anders, sich fit zu halten in dem Sommer und ähm, hat aber dementsprechend auch gut funktioniert. Man musste halt Alternativen finden und viel Outdoor machen, was cool war, viele Hill Sprints und so ein Zeugs. Also ähm, nein, hat gut funktioniert und bin auch ziemlich fit, also das passt. Für all diejenigen, die sich jetzt tonqualitätstechnisch ein wenig wundern, ja, es flog gerade ein Helikopter drüber, was eben bei so einem Interview dann auch passiert. Im Hintergrund sind Kinder vor uns die Straßenbahn, aber deswegen werkelt auch ein talentierter Audiodesigner dran, das dann möglichst rauszufiltern bzw. Ali Vukovic Inhalte dann auch ein wenig aufzupolieren. Wobei Inhalte muss man aufpolieren, die Qualität ja. der Audioaufnahme ist es dann. Es ist... Ähm, eine spannende Saison oder Offseason gewesen, auch in puncto äh, Personalien bei den Spuso Vienna Capitals. Es ist wahrscheinlich die wienerischste Mannschaft, die die Capitals jemals aufs Eis schicken. Wie ist es dir gegangen, als du das erste Mal quasi in Locker Room zur Mannschaft gekommen bist? Ja, super. Ähm, es ist schön. Es ist, es ist sehr schön, so viele bekannte Gesichter im, in der Kabine sitzen zu haben. Und ähm, ja, der Schmäh läuft, der Schmäh rennt. Es ist sehr familiär und ähm, ja, man fühlt sich einfach ähm, sehr gut, wenn man so viele, so viele Kumpels, die man schon so lange kennt, ähm, neben sich sitzen hat und mit denen ähm, in, die, in, die Spiele, in die Spiele zieht, ist das super. Und ähm, ich glaube, es ist auch für die Fans cool, so viele Wiener zu sehen. Und ähm, ja, es ist, es ist einfach auch sehr, sehr, sehr gut für den Nachwuchs zu sehen, dass es hey, ähm, so viele Wiener haben es da jetzt nach oben geschafft, ähm, das, das können wir auch sein, das können wir in ein paar Jahren sein und ich hoffe, dass das dem Nachwuchs ähm, auch die dementsprechende Perspektive gibt. Welche Sprache dominiert aktuell in der, in der Kabine? Ist es, ist es Deutsch oder, ja. oder doch noch Englisch? Nein, 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 also auf jeden Fall kann man nicht vergleichen mit den Jahren davor, also es wird doch sehr viel Deutsch gesprochen, auch jetzt im Gym, wenn wir ähm, das Krafttraining haben, wird deutsch gesprochen und erklärt und ähm, ich finde das, find das gut. Ich finde, das ähm, sollte auch so sein, dass sich auch die Imports ähm, besser integrieren. Ähm, 
Es war auch, als ich in Schweden war so, da wurde auch keine Rücksicht auf uns genommen oder auf mich. Ähm, und es ist auch cool, wenn man dann in ein, in ein neues Land kommt und sich dementsprechend anpassen muss und ähm, quasi gezwungen wird, die Sprache zu lernen, was auch gut für einen persönlich ist, denke ich. Und, ähm, aber ja, am Eis wird ganz normal Englisch gesprochen, Dave, eh klar. Ähm, aber nein, ähm, auf jeden Fall im Umbruch und cool. Du hast Dave Cameron schon angesprochen, den Headcoach der Spuse Wiener Capitals, er mittlerweile das, das dritte Jahr in Wien, allerdings mit neuem Co-Trainer, das ist Christian Dolleschall. Wie, wie hat er sich auch diese ersten Trainingswochen schon versucht einzubringen? Was macht er mit der Mannschaft? Ja, äh, der Christian ist dadurch, dass er auch ähm, davor schon viel mit den, mit den jungen Spielern zu tun gehabt hat, ähm, kümmert er sich natürlich ähm, um spezifisch um die jungen Spieler, dass sie, dass sie Fuß fassen und, und den Sprung nach oben schaffen. Macht immer extra Trainings vor und nach dem Training, ähm, gezielt mit Verteidigern und Stürmern. Und dann ist er auch für das ähm, Unterzahlspiel zuständig. Das heißt, er kümmert sich um die Special Teams, Powerplay ebenso. Und ähm, ja, ist ein super Co-Trainer, wie gesagt, ist ein Wiener. Wir kennen ihn, die meisten kennen ihn schon ewig, haben sogar mit ihm zusammengespielt, äh, was natürlich auch eine super Ebene bildet und, und eine ganz andere Kommunikation dadurch herrscht. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, ihn auch als, da als, als Assistant Trainer zu haben. Und bis jetzt hat er das tadellos eigentlich ähm, hinbekommen. Und auch wenn er, wenn er das PK, also das Unterzahl, auf Englisch macht, funktioniert gut. Ähm, am Anfang vielleicht ein bisschen holprig, aber jetzt läuft er schon richtig gut. Und ja, macht er gut, funktioniert sehr gut. Bevor wir ein, ein wenig dann, dann auch zu deiner persönlichen äh, Geschichte kommen, äh, noch ein Wort zu äh, einer Schlagzeile, die die, die Caps unlängst äh, produziert haben, eine leider in Anführungszeichen äh, negative. Riley Holzapfel hat äh, seinen Karriere, äh, oder sein Karriereende äh, bekannt gegeben. Wie hast du von der, von der Nachricht erfahren? War das, war das absehbar? Nein, absehbar eigentlich nicht. Also ähm, ich glaube, wir waren alle ziemlich schockiert davon, aber ähm, den Umständen entsprechend war das für ihn ähm, die richtige Entscheidung. Äh, mit Corona und mit seinen Kindern, die jetzt in die Schule kommen. Und was ich aber gewusst habe, war, dass der Riley schon relativ nah an seinem Karriereende war. Also er hatte, glaube ich, noch ein Jahr in seinem Vertrag und hatte eigentlich auch vor, nach dem Jahr es sein zu lassen. Also so unerwartet kam es dann schlussendlich auch nicht. Aber trotzdem ist es halt sehr schade, ihn so gehen zu sehen und nicht nach einer fertig gespielten Saison, wo man eben wirklich die Chance auch auf einen Meistertitel gehabt hätte, ähm, da diese schönen letzten ähm, Spiele und Erfolge noch ähm, so das quasi abzuschließen und zu feiern. Äh, aber ja, ich glaube, der Riley <lacht> weiß, was, was, was das Richtige für ihn ist und ähm, ist ein super Typ und wird sicher das Richtige für ihn sein und für seine Familie. Und ja, ich wünsche ihm nur das Beste. Es war Riley Holzapfel jemand, der Instant Impact hatte, also 16, 17 in die Liga gekommen ist, hat äh, Wien dann auch zum Triple Sweep in den Playoffs und dem Meistertitel äh, geführt. In Interviews war er aber immer, wie sich das für so manchen Legionär fast, fast gehört, sehr, sehr brav, sehr, sehr anständig, äh, hat, hat selten, selten wirklich detailliert äh, versucht, auch bei seinen Antworten in die Tiefe zu gehen. Gibt es eine Geschichte, vielleicht auch aus der, aus der Kabine, über, über Riley Holzapfel, ähm, die die Fans interessieren könnte, die man, die man über ihn nicht weiß oder Dinge, die man über ihn nicht weiß, die man nicht kennt? <lacht> nicht wirklich. Also der Riley ist dementsprechend eigentlich, das ist er. Er ist, er ist ein ruhiger Typ. Er ist ähm, kein sehr emotionaler Typ, obwohl er am Eis äh, sehr kämpft und, und sehr, sehr willensstark ist, ist er trotzdem abseits vom Eis eigentlich eine richtig ruhige Seele und ein ähm, entspannter Typ, würde ich sagen. Äh, und dementsprechend gibt es auch jetzt gar nicht so ähm, ausgefallene Geschichten vom Riley, die mir jetzt gerade einfallen würden. Also 
War auch eine fiese Frage und es geht ja eigentlich <lacht> nicht um Riley Holzapfel, sondern, sondern um Ali Vukovic. Ich habe es eingangs angesprochen, du bist eigentlich schon eine, eine Institution bei den Wienern. Du warst letztes Jahr auch der, der punktbeste Österreicher. Aber wenn sich Fans mit der Personalie Ali Vukovic vielleicht noch nicht so beschäftigt haben, wie bist du zum Eishockey gekommen? Ja, bei mir war das lustig. Also ich bin viel Eislaufen gegangen zuerst. Ich bin mit fünf Jahren, glaube ich, war das das erste Mal Eislaufen gegangen und habe mich sofort äh, verliebt einfach in, in dieses schnelle, ähm, kalte Sprinten und, und einfach über das Eis fliegen. Und ich konnte es auch ziemlich schnell, ich hatte ein Talent dafür. Und ja, irgendwann, also ich habe dann natürlich meine Mutter jedes Wochenende zum Eislaufen gezerrt in der Saison, in der Wintersaison und dann habe ich mal eine Mannschaft am Heumarkt war das Eishockeyspielen gesehen und dann habe ich meine Mama zum, zum Trainer gezerrt von dieser Mannschaft und habe sie gefragt, ähm, oder was heißt, habe sie gefragt, habe ihr gesagt, ich muss das machen, ich will das machen und... Äh, sie war naturgemäß sicher nicht begeistert, oder? Äh, nein, absolut nicht. Sie hatte Angst, sie ja, war überhaupt nicht äh, begeistert davon, war kein Fan davon, aber schlussendlich habe ich keine Ruhe gegeben, bis das passiert ist und... Lustigerweise war das damals der WFV, der dort trainiert hat und ähm, die haben damals schon in der Albert oder in der, damals in der, in der Albert Schulzhalle trainiert, was für uns umständlich war, weil wir kein Auto hatten damals und wir im Siebten gewohnt haben und das eine weite Fahrt war und dann haben wir gefragt, ob es nicht auch eine Mannschaft gibt, die in der Stadthalle trainiert und das waren damals die RC Pinguine die dann ein Jahr später zu den Capitals geworden sind und wir erst jeden Tag nach Kagrano ausgefahren sind. Aber nein, war, war es auf jeden Fall wert. Und von da an ging es ähm, ja, jeden Tag aufs Eis und ich bereue nichts davon. Also war eine super Zeit bei den Pinguinen, bei den Capitals, durch den ganzen Nachwuchs. Immer super Trainer gehabt, super Mitspieler und ja, eine unglaublich schöne Zeit. Hast du das, das größte Hobby oder mutmaßlich größte Hobby zu deinem, zu deinem Beruf gemacht? Bist du auch durch das, das Wiener Nachwuchssystem gegangen? Gab es irgendwo während dieser Entwicklung einen, einen Punkt, wo du dir gedacht hast, es könnte durchaus zum Profitum reichen? Ähm, wenn ich ehrlich bin, hatte ich die Einstellung, glaube ich, mit zehn schon. <lacht> also, ich meine, überzeugt von mir selber war ich, war ich immer schon. Es war. Natürlich irgendwann, meistens wird man zum Realist, wenn es nicht so gut läuft. <lacht> Sonst ist man einfach immer davon überzeugt, dass man es schafft. Aber, aber ich schätze mal, mit, mit dem Debüt mit 16 Jahren, als ich da die Chance bekommen habe, war das so für mich, okay, ähm, ich bin da, ich, ich weiß, dass ich den Sprung schaffen kann. Und... Ähm, ja, das war, so, das war so das erste Mal, wo ich richtig Blut geleckt habe. Und das waren auch die Jahre, wo ich mich, glaube ich, am meisten entwickelt habe. Ähm, 14, 15, 16, beziehungsweise dann in Schweden auch. Ähm, aber ja, wie gesagt, für mich war schon sehr früh klar, dass ich, das zu meinem, also dass ich Hockey zu meinem Beruf machen will und diese Leidenschaft ähm, mein ganzes Leben lang machen will. Und ähm, von dem her habe ich eigentlich nie daran gezweifelt. Dass, dass das nicht so werden wird. Kannst du dich noch daran erinnern, als du als 16-Jähriger für die Kampfmannschaft debütiert hast, wo, wo und wie dich die, die Nachricht erreicht hat, Ali, du bist heute, heute im Kader? Auf jeden Fall, das war von, von damals der Philipp Horski, der Assistant Trainer, und ähm, der hat es mich dann, glaube ich, einen Tag davor wissen lassen. Und ich, ich habe eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet. Ich dachte, ja, okay, ich bin aufgestellt. Unglaublich, aber ich, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich auch wirklich spielen werde. Und schlussendlich hatte ich dann wirklich mehrere Wechsel, weil es eben auch so gut gelaufen ist in einem Spiel, wo wir 6-0 gegen Innsbruck gewonnen haben. Und allein schon, allein schon das Training am Vormittag, welches das erste eigentlich war mit der Kampfmannschaft, ähm, war so cool und war so... Ähm, prägend, dass, wie mich auch das Team aufgenommen hat und das hat das Ganze zu so einem Erlebnis gemacht, dass ich das nie vergessen werde. Also das Spiel war 
wieder die ganze Halle meinen Namen geschrien hat, das werde ich nie vergessen. Und das war das ist so tief eingedrungen und ja, Gänsehaut pur. Es war wirklich ein unglaublich schöner Moment. Und das, wie gesagt, damals habe ich so gut geleckt. Das war, ja, war ein unglaublicher Moment. Das heißt, die Nacht Film davor. Die Worte noch immer dafür. Das heißt, die Nacht davor war, war nicht irgendwie von Nervosität, sondern von purer Vorfreude geprägt. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, eigentlich schon. Also, ähm, die Nervosität schießt bei mir immer erst ganz spät ein. Also wirklich so, wenn man kurz davor ist. Davor bin ich eher cool und, und lasse es so auf mich zukommen. Und dann, wenn ich kurz davor bin, dann okay, das passiert jetzt shit. <lacht> aber auch damals, wenn man, wenn man am Eis ist, dann natürlich ist man nervös, aber man kann für mich zumindest kann ich so viel ausblenden, weil ich, weil ich so fokussiert bin, dass man dann das Drumherum meistens vergisst. Ähm, aber definitiv war ich da damals schon, ähm, hatte ich schon großes Lampenfieber. So ist es nicht. Das Lampenfieber hat dann gleich, also hat sie dann relativ rasch offensichtlich erledigt gehabt, hat zu mehreren Einsätzen gereicht und es ist dann aber nach Schweden gegangen. Wie kam es dazu, dass du nach Karlstadt gewechselt bist? Ja, also in, eh genau in dem Jahr und im Jahr darauf bei den Capitals war der Tommy Samuelsson der Head Coach, welcher in Fairstadt eine Legende ist und unterm Dach auch hängt mit seinem Namen. Und ich habe damals auch dem Phil Porsche, dem Assistant Trainer, gesagt, dass mein Ziel ist es, ins Ausland zu gehen und ich würde unglaublich gerne den Sprung versuchen. Und dadurch, dass der, der Tommy mich eben auch gekannt hat, weil ich schon raufgespielt habe, bei ihnen mittrainiert habe, und mir auch oft bei der U20 oder ähm, beim Farmteam zugeschaut hat, wusste er, dass, dass ich das Potenzial habe und hat mir dann geholfen, das, diesen Kontakt aufzubauen. Und so bin ich dann schlussendlich nach Fersen gekommen und hatte dort auch einen Trainer mit Staffan Lund, der davor in Klagenfurt auch schon ähm, unterwegs war, also auch ein bisschen Deutsch konnte, was super war für mich. Und ähm, so ist das Ganze dann zustande gekommen, also über den Tommy Sammelson. Jetzt wird das schwedische Ausbildungsmodell und die schwedische Nachwuchsphilosophie immer so als Blaupause hergenommen, eigentlich international überall. Du hast österreichische äh, Nachwuchsschulen durchlaufen und kommst dann nach Schweden. Was war vielleicht die eine Sache, die dir sofort ins Auge gestochen ist oder der, der, der größte Unterschied, der dir dort aufgefallen ist? Ähm ich würde sagen, die Professionalität in jungen Jahren schon. Also, wie früh man gewisse Dinge schon angeht, die, die bei uns einfach wirklich erst im Profibetrieb angesprochen werden, beziehungsweise in Frage kommen. Und Was zum Beispiel, wenn ich fragen darf? Ähm, ich würde sagen, spezifisches Training, auch abseits vom Eis. Dann ähm, vor allem einstellungsmäßig, dass man, dass Spieler in einer U14, in einer U15 schon genau wissen, äh, was sie vor einem Spiel essen, was sie, wie sie sich vorbereiten und eine Routine haben. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich hatte bis ich in der U18, U20 war keine strukturelle Routine vor einem Spiel, wie ich aufwärme, sondern habe das eher unterschiedlich bin, dass jedes Spiel unterschiedlich angegangen ähm, und solche Sachen haben die in der U16, U17 schon gehabt ähm, und waren jetzt auch nicht die besten Beispiele, aber da gab es so viel einfach, was viel professioneller war und dann natürlich auch ähm, der Konkurrenzkampf, der dort geherrscht hat, also da ist jeden Tag im Training Vollgas ähm, competed worden und, und war jeden Tag aufs Neue ein, ein Wettkampf, ein Wettstreit zwischen den, zwischen den Teamkollegen, was extrem gut war und dadurch alles so nach oben gepusht hat. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass in Schweden auch viel mehr Kinder also spielen und natürlich dadurch auch eine viel größere Breite ähm, und Masse besteht an Spielern und dadurch das Niveau halt auch viel besser war. Und, ähm, aber nein, es ist von A bis Z das Know-how, es ist einfach ein, ein, eine Eishockey-Nation und ähm, wie gesagt, was ich schon angesprochen habe, meine Mitspieler, von denen konnte ich so viel lernen, 
auch wenn man einfach nur ähm, ihnen zuschaut am Eis, was für, was für Moves sie machen, was, was für Gedankenzüge sie haben in gewissen Situationen. Und, und, und wenn man das jeden Tag miterlebt und jeden Tag ähm, sich abschauen kann, kann man extrem viel lernen. Und ich bin generell ein Typ, der sehr schnell lernt durch Abschauen oder durch Zuschauen. Und da war das für mich auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr coole Erfahrung und, und wo ich auch sehr viel lernen konnte, lernen konnte von den Mitspielern. Gibt es viele Hörerinnen und, und Hörer bei diesem Podcast, die, die immer total <lacht> dankbar sind für solche Einblicke, wenn du sagst, du schaust dir was ab. Was ist so was ganz, ganz Konkretes, wo du dir damals vielleicht abgeschaut hast, wo du gedacht hast, cool, das, das nehmen wir jetzt so mit, das versuche ich jetzt auch zu machen? Ähm, zum Beispiel äh, der Rasmus Asplund damals, ähm, der jetzt bei Buffalo auch spielt, der ähm, war damals auch Center und wie er seinen Schläger verwendet hat in Zweikämpfen an der Bande und wenn er, oder wenn er auf einen Verteidiger zugefahren ist, dass er, dass er als erstes mal den Schläger vom Verteidiger aus dem Weg geräumt hat, ähm, war damals etwas, was ich davor eigentlich noch nie wirklich gesehen habe. Und was für, für manche Spieler kommt sowas ganz natürlich, aber für mich, ich bin nie auf die Idee gekommen, wenn ich auf einen Verteidiger zufahre und einen Move mache, dass ich davor mal seinen Schläger aus dem Weg räume und dann einen Move mache oder dann bei ihm vorbeifahre. Und ähm, das ist jetzt ein Beispiel, was mir einfällt, aber es gibt so viele Kleinigkeiten, auch mit, mit der Edgework, mit den Kanten beim Eislaufen, um verzögern oder ähm, querzustellen und gleich wieder weiterzufahren, um den Verteidiger zu faken, dass man bremst, solche Kleinigkeiten vor der Bande. Ähm, es war so viel. Ähm, und gerade die Schweden, die solche Feintechniker sind, ähm, gab es wirklich sehr viel zu lernen. Und ähm, andererseits dann auch wieder von einem Jule Eriksson Eck, ähm, der jetzt auch in der NHL spielt. Minnesota. Was, genau, Minnesota. Ähm, der, was der für eine Ar Arbeitseinstellung hatte und, und für, eine, für einen Willen, sich durchzusetzen, ähm, war das wieder das Gegenteil auf Absatz vom Eis. Ähm, Habe ich mir sehr viel von ihm mitnehmen können, war auch ein guter Freund, oft bei seinen Eltern noch zu Hause und sein Vater ist auch eine Legende dort, hat auch für den Verein gespielt und da steht die ganze Familie für diese harte Arbeit und ähm, ist bekannt dafür, was für Hardworker die sind und ähm, war auch auf jeden Fall sehr cool, da fürs Leben was mitzunehmen, was, was, was Einstellung bedeutet und ähm, harte Arbeit eigentlich ähm, generell bedeutet. Nicht nur jetzt, dass man am Eis hart arbeitet, sondern dass es den ganzen Tag darum geht, ähm, alles quasi auf, darauf hinzurichten, dass man morgen wieder ready und, und gesund am Eis steht. Du warst in der Schwedenzeit so gesehen ja eigentlich Legionär, weißt ja dementsprechend auch oder kannst ein bisschen nachvollziehen, wie es wahrscheinlich Imports hier geht. War das, war das dann so, dass der Konkurrenzdruck für dich oder der Konkurrenzkampf für dich äh, größer war, weil du dich als Legionär ja beweisen musstest, dass du da mithalten kannst oder, oder hat das keine Rolle gespielt? Ähm, man muss halt auch, man muss schon noch differenzieren, dass ich damals im Nachwuchs gespielt habe und aber definitiv war habe ich mir schon noch Druck gemacht, aber ich muss, ich muss dazu sagen, dass mich die, die Jungs dort in Verestad so gut aufgenommen haben und, und wirklich so eine super Truppe hatten, dass ich das sehr schnell ähm, abwerfen konnte und mich einfach komplett darauf fokussieren konnte, so schnell wie möglich da ähm, mich hineinzufinden und, und ähm, an den Speed anzupassen. Und generell an, das, an den Spielstil und, und, und das System zu verstehen, ähm, wurde mir wirklich sehr gut geholfen von den Teammates. Und ich glaube, ich habe mich auch sehr gut integriert damals und ähm, bin auch, glaube ich, kein allzu anstrengender Typ. Also von dem her ähm, hat das sehr gut funktioniert und ähm, bin ich sehr gut aufgenommen worden. Und wie gesagt, haben es mir meine Mitspieler sehr leicht gemacht, mich zurechtzufinden. Und auch natürlich mit dem Staff von Lund, der damals Deutsch gesprochen hat, der Trainer, ähm, war das natürlich auch doppelt äh, einfach. Und ja, also ähm, ich glaube, wenn man im Profibetrieb ein Legionär ist, hat man da einen ganz anderen Druck zu spüren, als, wenn das, als, wenn, als im Nachwuchs. Weil es halt auch schon ein Business ist und im Nachwuchs geht es halt wirklich noch um die Entwicklung und ja. 
ist, ist, eine, ist noch was anderes. Trotzdem gab es so einen Moment, wo du, wo du gedacht hast, okay, ich bin hier nicht nur ein, ein Nasenburger, der hier nach, nach Schweden kommt, um zuzusehen, sondern I, I do belong. Also ich, ich, ich auf jeden Fall, kann auf hier jeden mithalten. Fall. Auf jeden Fall. Also es war auch nicht so, dass ich, dass ich ähm, spielerisch von der ersten Sekunde an da war, wo ich sein wollte. Ich bin hingekommen und, und es wurden schon hohe Erwartungen gestellt. Also ich, war, ich bin hingekommen und war direkt in der ersten Linie. Und ich kann mich erinnern, eine Woche nachdem ich angekommen bin, hatten wir schon das erste Turnier, was eigentlich auch gut funktioniert hat. Aber dann so Woche für Woche, als dann mehr Spiele dazugekommen sind, mehrere Situationen, ähm, bin ich jede Woche oder alle zwei Wochen eine Linie nach unten gerutscht. <lacht> und und ähm, bis ich dann schlussendlich dann in der vierten Linie war äh, und ich aber gewusst habe, okay, das ist, das ist gerechtfertigt. Ich, ich brauche einfach noch Zeit, bis ich mich auf das, auf das Niveau ähm, angepasst habe bzw. zurechtgefunden habe und mit dem Speed klarkomme, vor allem mit, mit dem Denken am Eis, dass du einfach alles instinktiv machst und nicht... Ich habe eben damals noch zu viel gedacht und deswegen war ich zu langsam, weil du in jeder Situation denkst, ah, was jetzt? Und dann ist es schon zu spät. Und da musste ich einfach noch diesen Instinkt, diese Habits ähm, finden. Und das ging dann aber eigentlich eh relativ schnell. Ähm, und, und so habe ich mich dann wieder Woche für Woche wieder zurückgekämpft. Und dann, ich glaube, nach der, nach der U20-WM, also im Dezember herum, ähm, war ich dann wieder voll da und habe dann wieder zu meinem alten Spiel zurückgefunden. War dann auch zweite Linie, Powerplay, also von dem her hat es dann richtig gut funktioniert und konnte die Saison auch wirklich gut abschließen und bin dann mit einem richtig guten Gefühl auch in die Offseason gegangen. Und auch von den Trainern her super Feedback bekommen und ähm, dadurch, dass ich auch wirklich, ich war halt auch, weil ich am Anfang eben ein bisschen gestruggelt habe und runtergekommen bin, in den, also vom Lineup her, ähm, habe ich viel mehr trainiert und wirklich abseits vom Eis extrem viel gemacht, weil, weil ich gewusst habe, hey, ich bin, im, ich bin im Ausland, ich bin ein Legionär und ich will nicht einer von den vielen sein, der nach ein paar Monaten wieder zurückkommt und aufgibt und irgendwie da ähm, nicht hingehört. Und ähm, das haben dann halt auch meine Teammates gesehen und deswegen glaube ich, wurde ich auch dementsprechend aufgenommen, weil ich halt die Arbeit hineingesteckt habe und ähm, mir so auch den Respekt erarbeitet und die gute Arbeit hat dann natürlich auch, ähm, habe dann auch natürlich davon profitieren können, damit, dass ich mich eben wieder nach oben arbeiten konnte und war auch eine super WM und ja, im Sommer dann ein richtig zares, <lacht> eine richtig zare Offseason in Ferstadt. Also das war auch noch mal eine neue Erfahrung. In, inwiefern zach? Ähm, ja, einmal in der Woche speiben beim Training. Also, oder zwei, sagen wir einmal in zwei Wochen. Aber das, war, das waren halt auch Sachen, die, die ich davor in Wien dies nicht wirklich gegeben hat, außer vielleicht einmal. Ähm, aber dort hast du halt auch wirklich in der, in der Off-Season, hast du wirklich, wird das Training so aufgestellt, dass man competen muss. Dass man nicht nur ins Gym geht und man liftet sein, sein Gewicht und, und schaut, dass man so einen Progress hat, Woche für Woche, sondern du gehst auch raus und läufst dann gegen deine Mitspieler und versuchst, deinen Mitspieler einzufangen, während du, weiß nicht, sehr steil hinauf eine Sanddüne läufst. Also es ist, es ist alles wird auf Competition und, und, und Wettkampf ähm, konzipiert. Also es ist überall, wo man, wo man ist, egal ob es im Gym ist, ob es gerade beim Laufen im Wald ist oder am Eis, wird gebattelt und eins gegen eins und, und dieses, dieses Compete-Level ähm, fehlt, finde ich, noch da bei uns. Und wenn man so trainiert, dann ja, holst du jedes Mal den Schweinehund aus dir raus und deswegen musste man sich das sehr oft übergeben, weil man halt als Sportler nie verlieren will und so am ersten noch an seine, an seine ähm, Grenzen kommt. Wie oft hast du dich seit der Zeit in Schweden noch übergeben müssen? <lacht> ja. Ähm, Oder wie oft geht man wirklich so, so hart noch an die Grenze? Wie oft passiert das hier? Auf jeden Fall nicht mehr so oft. Ähm, 
Ich muss auch dazu sagen, man, man, man weiß halt auch wann, mittlerweile wann, okay, jetzt ist genug, jetzt weiß ich, okay, einmal noch und dann speise ich mich an. Ähm, aber, aber es, wie gesagt, es ist auch schwer, so zu trainieren hier, weil, weil du die, die ähm, Voraussetzungen nicht hast. Ähm, aber hier und da passiert es auch schon noch, aber definitiv nicht mehr so oft wie damals. Also, ja. Warum ging es aus, aus Schweden zurück? Was hat dich zurück nach Wien geführt? Ja, das war dann leider im zweiten Jahr. Ähm, nach neun Spielen hatte ich dann eine Hirnerschütterung. Und ja, was, was sehr bitter war, weil alles, wie gesagt, super, super verlaufen ist. Ich habe einen super Sommer gehabt. Ich habe dann auch mit der Kampfmannschaft in Schweden trainiert und ähm, hatte einen super Start in, die, in, die, in mein zweites Jahr. Und habe auch damit gerechnet, dass ich mein Debüt in dem Jahr feiern werde und ähm, hatte große Ziele für das Jahr. Und nach neun Spielen ähm, habe ich dann einen Blindside-Check bekommen, der mich ja, ziemlich rausgehaut hat. Und das hat dann vier oder fünf Monate gedauert, bis ich wirklich wieder spielen konnte. Und dann hatte ich nur noch drei Spiele in den Playoffs. Und dann ja, gab es einfach die Möglichkeit nicht für mich, ähm, in Schweden zu bleiben, weil ich einfach die, ähm, die Statistik nicht hatte und ja, mich nie wirklich beweisen konnte. Dementsprechend im ersten Jahr habe ich ja zurückgefunden und habe am Ende des Jahres gut gespielt, aber es war halt trotzdem keine volle Saison, wo man sagen kann, hey, kann der Profi spielen, ist der gut genug, ist der consistent etc. Und da waren zu viele Fragezeichen in der Luft, dass jemand gesagt hat, ja, nein, wir nehmen dich fix. Und ähm, deswegen bin ich dann zurück nach Wien gekommen und ja, ähm, war auf jeden Fall ähm, auch eine, natürlich eine super Möglichkeit. Ich meine, die Liga ist, ist international viel besser geworden über die Jahre und leider hatte ich dann in Wien gleich die nächste Gehirnerschütterung nach 20 Spielen in meiner ersten Profisaison und das war dann quasi so dieses Post-Concussion-Syndrom, also das dürfte noch mit der ersten zusammen oder war auf jeden Fall ähm, wegen der ersten Concussion so schlimm, weil ich dann glaube ich sieben Monate out war sechs Monate, sieben Monate und musste dann von sehr weit unten mich wieder hocharbeiten, in allen Hinsichten, spielerisch, physisch und ähm, ja, jetzt bin ich einfach froh, dass ich wieder den Weg zurückgeschafft habe und ähm, die schwere Zeit hinter mir lassen konnte. Ja. Inwieweit hat sich dieses Gehirnerschütterungsthema, das ist ja im Eishockey und generell im Kontaktsport ein, ein großes, so also versuche ich da zu, zu sensibilisieren, aber auch zu, zu informieren, kann mich erinnern, Dr. Gerald Loh, der Teamarzt der, der Spuse Wiener Capitals, war vor äh, eineinhalb Jahren in einer Talkrunde ähm, zum Thema Gehirnerschütterungen im Eishockeysport mhm. auch, auch zu Gast. Wie, wie gehst du mit dem Thema um? Ja, es ist ein sehr, wie du schon angesprochen hast, sensibles Thema, heikles Thema. Es ist es ist eine sehr komplexe und schwere Verletzung für, für Spieler, vor allem weil die Spieler selbst die einzigen sind, die die Symptome sehen und erkennen. Und deswegen muss man den Spielern einfach Glauben schenken. Und das ist halt oft sehr schwer, weil, ähm, weil manche Sachen gehen. Der Alltag funktioniert, man kann lesen, man kann sich auf gewisse Sachen konzentrieren. Bei mir, ich konnte ähm, eigentlich schon so gut wie alles machen, nur sobald mein Puls nach oben gegangen ist, habe ich Kopfschmerzen bekommen und ähm, ja, das ist dann halt auch schwer, wenn du der Einzige bist, der das eben sieht, kennt und, und spürt und du musst das den, den Ärzten, dem Trainer, ähm, dem GM so erklären und, und äh, ja, wenn das sich dann über mehrere Monate zieht, ähm, ist es halt sehr schwer und ähm, es, es ist einfach eine Verletzung, die auch, wo man sehr leicht mal häng, hängen bleiben kann, würde ich sagen. Also wo man sich sehr schnell auch einreden kann, dass man noch Symptome 
hat oder einbildet, dass man noch Symptome hat, einfach aus der Angst heraus und weil das Gehirn einem sehr gerne Tricks spielt und ähm, deswegen muss man auch manchmal über die Schwelle gehen und sich testen und, und, und ähm, sich dementsprechend herausfordern. Und, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Verletzung, die man sehr ernst nehmen sollte und ähm, nicht irgendwie unter den Tisch schieben darf. Was du offenbar auch tust, aber hat dich die, die Gehirnerschütterung oder die, die, die Serie an Gehirnerschütterungen in deinem Spiel vorsichtiger gemacht? Oder ist vielleicht genau das das Ding, dass, dass man gar nicht erst daran denken sollte, sondern weil, weil dann hätte man in Anführungszeichen eh schon verloren? Ähm, jetzt nicht mehr. Also wie du richtig sagst, man darf, man darf nicht zu viel darüber nachdenken. Und äh, ich glaube, dass man sich selbst auch da immer wieder die, die Confidence, diesen dieses Selbstbewusstsein aufbauen muss. Und am Anfang natürlich ist es sehr schwer nach so, einer, nach so einer Verletzung, weil man eben diese gewisse Angst noch mit sich trägt. Wenn man dann einen Pass von hinten bekommt, von einem, einem steilen Pass in den Rücken, schaut man natürlich dreimal und, und springt auch öfter mal eine Scheibe von der Backhand weg. Und ähm, habe ich schon noch ähm, lange gebraucht, bis das wieder sehr flüssig funktioniert hat. Aber mittlerweile, wie gesagt, ist es auch schon länger her und muss man es einfach vergessen und, und muss man halt auch an sich selbst arbeiten und sich dementsprechend in der eigenen Haut gut fühlen, dass man sagen kann, hey, mir passiert das nicht nochmal. Ähm, ich bin fit, ich bin voll da, ich bin vorbereitet, ich bin stark und ähm, ich glaube, so kann man da drüber, drüber wachsen und ähm, sich dementsprechend schützen. Es gibt im Rahmen dieses Podcasts für Userinnen und User auch immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ähm, passend vielleicht sogar zu deinem Schweden-Abenteuer hat das äh, ein User namens Krypsi gemacht. Der möchte wissen, welche europäische Top-Liga für dich interessant wäre. Ich schätze mal, du, du bist relativ glücklich in Wien, aber, aber gibt es eine Liga, wo du, wo du denkst, das wäre schon mal, schon mal toll, dort, dort zu spielen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, es gibt viele Ligen, die interessant sind. Ähm, ich war schon mal in Schweden, deswegen die schwedische Liga ähm, wird mir auf jeden Fall gefallen. Natürlich auch ähm, Deutschland, glaube ich, ist interessant. Die Schweiz, wobei es, wie jeder weiß, wie schwer es ist, als Legionär ist, in der Schweiz zu spielen. Und dann wiederum hat es Peter Schneider geschafft. Erst, erst unlängst geschafft. Genau. Und ja, es, ist, es, gibt, es gibt so viele, die keilen natürlich, ähm, keine Frage. Es, es gibt sehr viele gute Ligen in Europa, die, die interessant wären und ich bin auch für alles offen. Für mich ähm, ist das Wichtigste, auf, auf den nächsten Schritt zu machen und auf das nächste Level zu kommen und auf einem besseren Niveau zu spielen. Das heißt, ich schaue da nicht wirklich, wo zur Zeit noch, wo, wo, was mir am meisten taugt, sondern einfach, was ist die größte Herausforderung und, und was ist das beste Niveau bzw. Ja, die beste Competition. Was ist dieser, dieser, dieser nächste Schritt für dich? Was ist die nächste Herausforderung, die du dir stellst? Ich habe nämlich auch, auch angeschaut, Punkte Output technisch. Gibt es bei dir eine ganz klare Progression, eine Kurve, die, die steil nach oben zeigt? Aber sind Punkte für dich wichtig? Ähm, natürlich. Punkte sind, glaube ich, für jeden Spieler wichtig. Das ist ähm, also wichtig, es ist einfach wichtig in unserem Job. Es, es, es ist einfach so, dass du Punkte brauchst, um, um in eine höhere Liga zu kommen. Aber Punkte sind nur das Output von einem guten Game, von einem guten Spiel. Und ähm, im Endeffekt will ich mein Spiel defensiv, also auch offensiv natürlich jedes Jahr weiterentwickeln. Und ich glaube, so kommst du auch nur ähm, ständig weiter, wenn dein defensives Spiel genauso wächst wie ein offensives, ansonsten wirst du dich auch nicht lange im Ausland halten können, vor allem wenn du jetzt zum Beispiel als Center spielst, ähm, aber natürlich als Flügel genauso oder als Verteidiger natürlich noch, noch wichtiger, aber das sind, das sind ganz wichtige Dinge, die man dann auf der Statistik zum Beispiel nicht so herausfiltern kann, außer vielleicht bei der Plus-Minus-Statistik, aber ähm, wenn man im Ausland, glaube ich, längerfristig spielen will und lange auf einem gewissen Niveau spielen will, dann musst du dieses 200-Foot-Game haben und das bedeutet ähm, nichts anderes als einfach defensiv genauso gut zu performen wie offensiv. Aber definitiv ähm, bin ich ein offensiver Spieler und will 
ähm, dieses Jahr wieder eine bessere Statistik aufweisen und mehr Punkte machen. Und äh, es gibt nichts Schöneres als Stürmer als Tore zu schießen. Also äh, ist das auf jeden Fall mein Ziel. Du kannst Flügel spielen, du kannst Center spielen, bist also sehr variabel einsetzbar. Gibt es eine Position, auf der du dich wohler fühlst, die du lieber spielst? Sorry. Es darf auch im, im Rahmen des Podcasts getrunken werden, das ist, das ist völlig normal. Ähm, ja, also ich muss sagen, letztes Jahr Flügel hat mir schon sehr zugesagt. Ich glaube, dass ähm, die Position meinen Qualitäten auch zuspricht mit dem Speed und da ich glaube, dass ich schon ein guter, guter Eisläufer bin und wie gesagt, meine Schnelligkeit dadurch sehr gut ausüben kann und im Fortschritt auch gut bin und da das als Flügel einfach öfter dazu kommt als von der Center-Position aus. Aber Center ist auch eine super Position. Ich, ich, ich mache gerne Face-Offs, ich, ich übernehme auch gerne Verantwortung in, im defensiven Drittel. Von dem her ähm, sind be beides, beide Positionen wirklich cool und interessant. Aber letztes Jahr als Flügel neben Mikey und neben Teil war schon eine sehr coole Erfahrung und ähm, will ich auch in Zukunft eigentlich mehr, mehr, mehr spielen auf der, auf der Position. Ja. Die spielerische Entwicklung ist, ist gegeben. Mich würde noch die, die auch charakterliche Entwicklung, vielleicht auch die als Spieler in der, in der Kabine interessieren. Du gehst jetzt in deine, in deine fünfte Profisaison bei den, bei den Capitals. Das Ganze mit, mit auch einigen anderen Wienern. Wie hat sich dein, dein Verhalten, vielleicht auch deine, deine Rolle in der, in der Kabine verändert? Gibt es jetzt Dinge, die du, die du eher ansprichst, als, als das vorher war? Oder bist du, würdest du sagen, der gleiche geblieben? Nein, auf jeden Fall wächst man da mit den Jahren auch natürlich. Und auch jetzt, wo so viele junge Spieler nach, Entschuldigung, nach oben kommen, ähm, ist es einfach, will ich auch eine andere Rolle übernehmen und den jungen Spielern helfen und, und kann auch reflektieren, weil, weil ich selber so ein junger Spieler war und weiß, was, 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 gut, was ihnen gut tut und, und wann sie was hören müssen. Und ähm, das will ich auf jeden Fall die Saison auch machen. Und, Natürlich, wenn man, wenn man eine größere Rolle im Team hat, dann ist es auch leichter, das Wort zu ergreifen und, und eine, eine, größere, eine größere Verantwortung zu übernehmen. Und das will ich auf jeden Fall auch dieses Jahr tun. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich genauso als Charakter gewachsen bin wie auch als Spieler in den letzten Jahren. Und Gleichzeitig ähm, bin ich ein Typ, der auch, glaube ich, mit allen gut auskommt, jung, alt. Ähm, und von dem her, wie gesagt, will ich den jungen Spielern vor allem helfen, so schnell wie möglich sich zu etablieren und ihnen einfach eine Hand zu reichen und ähm, so gut wie möglich ähm, damit mit, mitzuspielen, mitspielen zu können. Ja. Für Fans, denen du tatsächlich nichts sagen solltest, du bist einer der, der, der wenigen dunkelhäutigen Eishockeyspieler in, in, in Österreich und jetzt gab es vor ein bisschen was über einem Jahr oder Oktober letzten Jahres einen, einen sehr hässlichen rassistischen Vorfall in, in Graz als Jordan Saban vom Dormen Eishockey Club mit, mit rassistischen Lauten aus dem Grazer Fansektor ähm, beleidigt äh, worden ist. Wie hast du das, das miterlebt? Wie hast du von dieser Geschichte erfahren und was ist dir durch den Kopf gegangen? Ja, ich war sehr schockiert und, und vor allem auch sehr traurig, dass, dass es sowas noch gibt. Und ich habe ich hab das vor allem auch nie äh, miterleben müssen, aber es war dann doch so ein Weckruf, dass, dass es das halt leider doch schon noch gibt. Und ähm, ich habe es über die Medien erfahren. Ähm, ich glaube, einen Tag später habe ich es dann gelesen. Und ja, es ist einfach traurig, dass solche Sachen immer wieder ähm, doch noch passieren und ähm, sich doch eine große Gruppe an Menschen ähm, dementsprechend verhält, ist halt schon sehr traurig. Und ähm, ja, es ist halt ein Thema, das, das einfach nicht ähm, auszumerzen ist, kommt mir vor. Und ähm, ja, wie ich hier eh schon mal gesagt habe, es wird immer dumme Menschen geben, beziehungsweise Menschen geben, die es nicht verstehen werden. Und, ähm, 
Mittlerweile ist es eh besser geworden, aber es ist halt immer wieder traurig und sehr ähm, schockierend zu sehen, dass sich Leute ähm, doch nicht genieren ähm, und ja, dann so agieren. Es kocht in, in einem Land besonders ähm, die, die, die Debatte um, um systemische ähm, Gewalt gegenüber ähm, Schwarzen, die Black Lives Matter Bewegung in den, in den USA eben, eben hoch. Wie verfolgst du, verfolgst du das? Überhaupt? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, es ist, was da drüben abgeht, ist sowieso noch mal ein ganz anderes Level von Rassismus und ähm, auch sehr traurig mitzuerleben, was, wie, wie die Schwarzen dort behandelt werden, was sie durchmachen müssen und ähm, es ist halt dementsprechend auch Reflektiert man dann auch hier, wie es hier zugeht, wo man, wobei man das natürlich nicht vergleichen kann. Ähm, aber ja, es ist, wie gesagt, sehr traurig. Ähm, dementsprechend auch die Polizei in Amerika, ähm, wie sich die bei dem Breonna Taylor Shooting zum Beispiel, dass da noch immer nicht ähm, mehr rausgekommen ist. Ähm, aber ja, schlussendlich. Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein schweres Thema für mich auch darüber zu reden, weil es einfach, ähm, ja, es ist sehr, es ist sehr traurig, dass man das heutzutage noch immer miterleben muss und dass es ähm, schon so lange darum gekämpft wird und sich immer noch nichts ändert und ja. Auf jeden Fall, die Debatte ist, ist angestoßen, ist auch ein, ein hochkomplexes Thema und, und für, für unser Kleines Österreich, die kleine Eishockey-Welt gilt es in jedem Fall zu hoffen, dass das, was mit Jordan Subban letztes Jahr passiert ist, der letzte, hoffentlich letzte Vorfall dieser, dieser Art bleibt. Ein durchaus radikaler Themenwechsel, aber etwas, das, das in der, in der ähm, Vorbesprechung ähm, mir, mir auch aufgefallen ist, du trägst als Eishockeyspieler Zahnspange. Das ist, das ist äh, nicht alltäglich. Wie, wie, wie kam es dazu? Ja, ähm, lustige Geschichte, äh, nicht so klassisch, wie man denkt, also ähm, ich habe leidenschaftlich gern Popcorn gegessen <lacht> ähm, und da ich eine Fehlstellung von den Backenzähnen hatte, ähm, habe ich mir in jüngeren Jahren ähm, die Backenzähne ein bisschen zerbissen mit den Popcorn-Resten, die da immer die harten Popcorn, ähm, die da nicht aufgegangen sind in der Mikrowelle. Und ja, ich hatte nie Karus-Probleme eigentlich, deswegen ist es so traurig. Aber schlussendlich hat dann die Ärztin gesagt, ja, hey, schau, mit einer Zahnspange könnten wir das sehr schön regulieren. Und dann ähm, hat sich das eigentlich, ähm, dann bekommst du das sehr schön wieder in den Griff. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht, das sind zwei Jahre, ähm, machen wir das. Und ich kann eh trotzdem noch den Zahnschutz drüber tragen. Gleichzeitig ist die Zahnspange auch eigentlich ein, ein guter Schutz für die Zähne, wenn was drauf kommt. Die Lippe hat es natürlich nicht so gern, aber ähm, letztes Jahr hat gut funktioniert. Nach der Saison ist sie wieder draußen. Von dem her, ähm, ja, weiß ich durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im Sinne des Wortes. Und ja, eine kleine Zahnlücke habe ich auch. Von dem her konnte ich das auch ein bisschen damit regulieren ähm, und ja, ist, ist lustig, als Eishockeyspieler wird man oft darauf angesprochen, aber ähm, ja. Das ist deswegen kurios, weil es natürlich viele Eishockeyspieler gibt, die sagen, ich warte mit allen Zahnregulierungen bis, bis ans Karriereende, was wäre jetzt, wenn äh, die nächste Saison gut geht, aber du dann vielleicht in der übernächsten genau diesen einen Hit bekommst oder diese eine Scheibe ins, ins Gesicht, die dann zu, zu Zahnverlust führt und du das Ganze dann wieder von vorne hättest? Das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario. Ähm, aber ich bin immer ein sehr positiver Typ eigentlich. Ich bin immer positiv eingestellt. Und ähm, wenn es dann so sein soll, dann ist es so. Dann mache ich das halt nochmal. Aber ich habe einen Zahnschutz, ich trage einen Zahnschutz. Natürlich kann immer was schief gehen, aber ich denke, ich bin jung und will das schnell in den Griff bekommen, deswegen habe ich das jetzt gemacht, ähm, habe auch nicht so viel drüber nachgedacht und ähm, ja, von dem her 
wie gesagt, es soll passieren, was passiert und es wird passieren, es wird nicht passieren. Das sei dahingestellt. Ich bin, ja. <lacht> du hast das gesagt, du bist ein, ein, ein positiver, äh, du bist oft positiv gestimmt. Jetzt zeichnen wir dieses Gespräch ein paar Tage vor der, vor der Erscheinung ähm, schon auf und äh, es ändert sich äh, Corona-bedingt äh, die Ampelfarbe ständig, die, äh, die, die Anzahl der Fans, die vielleicht, vielleicht auch nicht dann vor Ort sein dürfen. Wie verfolgst du das, das ganze Thema mit und wie groß ist es auch innerhalb äh, des Teams? Ja, natürlich müssen wir das ähm, oder verfolgen wir das sehr gespannt mit und es ist ein großes Thema, weil es uns alle sehr betrifft. Ähm, wir müssen Masken tragen in der Kabine, am Weg aufs Eis und natürlich ähm, ist es schlussendlich unser, unser Beruf, wir verdienen unser Geld damit und ähm, sind wir natürlich auch dementsprechend abhängig davon und ähm, müssen uns auch in, im sozialen Umfeld schützen, damit wir und auch eine gewisse Verantwortung übernehmen unseren Team jetzt gegenüber uns selbst und, und aufpassen, dass wir, dass wir da wirklich ähm, auch Abstand halten, weil wenn es dann wirklich dazu kommt, dass, dass es ein paar Fälle gibt, ähm, können wir halt dann gleich mal zwei Wochen nicht spielen, beziehungsweise muss die ganze Mannschaft getestet werden etc. Und da muss man halt schon wirklich das Ganze ernst nehmen und aufpassen. Und ähm, mit der Ampel ist es natürlich ähm, Schade, weil jetzt wieder weniger Fans in die, in die Halle dürfen. Und ähm, ja, wir, wir schauen gebannt zu und hoffen, dass die Fälle, dass alles wieder ähm, zurückgeht. Aber jetzt, wo der Winter kommt, der Herbst kommt und die ersten äh, Grippe werden wahrscheinlich bald eintreffen werden, ja, bin ich gespannt, wie sich da Corona dementsprechend zurückziehen wird oder auch nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, muss man halt in unserem Fall sehr ernst nehmen. Und ähm, hat, hallo, <lacht> und hat natürlich jeder eine gewisse Verantwortung, ähm, die, die er tragen muss und, und respektieren muss. Dem du hier natürlich auch äh, auf, auf offener Straße äh, erkannt wirst. Wir zeichnen das in der Umgebung der, der Erste Bank. Arena auf, kommen wir auch, auch zum Schluss, äh, auch wenn es schwieriger ist und, und äh, wir natürlich hoffen, dass es eine, eine komplette Saison gibt und äh, noch ein, zwei Testspiele auch, auch, auch anstehen. Ähm, wo stehen die Caps, glaubst du, sportlich in der kommenden Saison? Ich glaube, wir stehen sehr gut ähm, und ich sehe uns schon als auch einen Favoriten auf jeden Fall. Ähm, auch wenn wir ein junges Team haben, ein, ein wie gesagt, sehr viele Wiener im Team haben. Aber ich glaube, man darf uns auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wir haben ein unglaublich gutes Mannschaftsgefüge. Wir haben sehr schnell zueinander gefunden jetzt in den wenigen Wochen. Und ähm, hat man jetzt auch gesehen, gegen Klagenfurt war ein, glaube ich, relativ gutes Testspiel von uns. Und ähm, ja, wie gesagt, Team Spirit ist so wichtig, hat man auch in dem, in dem Meisterjahr bei uns gesehen. Da war dieses Mannschaftsgefüge so gut wie selten wo und ähm, ich bin überzeugt davon, dass es ein sehr gutes Jahr werden wird. Ähm, mit sehr vielen ähm, Überraschungen von Spielern, ähm, die einen großen Schritt machen werden. Und ähm, ja, man kann sich auf jeden Fall auf vieles freuen und auf vieles gefasst machen von uns. Wir sind sehr, sehr gespannt. Vielen lieben Dank, dass du so lange und ausführlich Zeit genommen hast. Danke dir. Der Leitspruch von Hockey O'Clock ist simpel. Von einem Hockeyfan für Hockeyfans. Darum, habt ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner? Jederzeit her damit. Hockey O'Clock 101 at gmail.com ist eure Anlaufstelle für all diese Dinge und noch viel mehr. Hockey O'Clock 101 at gmail.com und sollte euch der Podcast gefallen, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Überall dort, wo ihr Hockey O'Clock hört. Es wird eine kleine, aber feine Tradition gestartet bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Jetzt auch eben 
auf der Plattform FIO erhältlich, nämlich dass die PULS24 Expertinnen, Experten diesen Podcast jeweils mit ihrer Präsenz schmücken werden. Heute sitzt mir eine ganz besondere Person gegenüber, die erste Fulltime-Eishockey-Expertin des Landes und wenn man so will, ein absoluter Tausendsasser mit vielen Talenten und vielen spe spektakulären, spannenden Dingen, die sich in der Karriere ereignet haben. Es ist Terry Hornig. Terry, erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Martin, freut mich. Danke für die Einladung. Es war jetzt natürlich eine etwas äh, ja, äh, üppige Ankündigung, beziehungsweise die, die, die Ausschweife ähm, macht aber durchaus Sinn, denn so erste Male sind in deinem Leben, äh, die begleiten dich eigentlich ständig. Kann man so sagen, ja. Also es hat schon mehrere Situationen gegeben, vor allem im Eishockeysport, wo ich als Frau die erste war. Und ja, hier auch wieder mal so. Du warst als erste Frau ähm, Teil eines, eines Semi-Profi-Teams in, in Kitzbühel. Beschreibe mal den, den Weg dorthin. Wir fangen vielleicht ganz, ganz am Anfang an für alle Userinnen und User, die dich noch nicht kennen. Wie hast du zum Eishockeysport gefunden? Das war mit fünf Jahren. Ich war mit meinen Eltern Publikumseislaufen in Wien am Heumarkt. Wer das nicht kennt, das ist eine Freifläche und daneben ist ein Eishockeyfeld, wo vor allem Nachwuchs- und Hobbymannschaften trainieren. Und dort habe ich das erste Mal in meinem Leben Kontakt mit dem Eishockeysport gehabt. Es hat mir gleich beim ersten Mal zuschauen gut gefallen und ich habe beschlossen, ich mag das auch machen und war dann sehr froh, dass mir meine Eltern das ermöglicht haben. Jetzt kann man vorstellen, ist es wie bei vielen anderen Eltern auch, dass man durchaus Bedenken hat, dass der Sohn, dass die Tochter Eishockey spielt. Wie war es bei deinen Eltern? Ähm, ja, die Mama hat am Anfang schon gefragt, gibt es da andere Mädels auch? Und die Antwort vom Trainer war, ja, ja, wir haben viele. Ich war jahrelang die Einzige, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Wie ist es als, als junges, junges Mädel dann mit dem, mit dem Sport anzufangen und dann in, in Bubenmannschaften mitzuspielen und auch hochgezogen zu werden? Ähm, also wie ich begonnen habe mit fünf Jahren, war das eigentlich kein großes Thema. Man macht sich als Kind wenig Gedanken darüber, ob das jetzt Buben oder Mädels sind. Mir persönlich ist es eigentlich gar nicht aufgefallen, dass ich die Einzige war. Ähm, ich bin dann mit den gleichen Jungs eigentlich mitgegangen, bis ich 19 Jahre alt war. Es war fast immer die gleiche Mannschaft. Klar, es kommen neue dazu, einige gehen. Aber grundsätzlich, wenn man damit aufwächst, ist es nichts Besonderes mehr. Gab es irgendeinen, irgendeinen Punkt, wo, wo diese Geschlechterfrage dann vielleicht doch ins, ins Spiel kommt, auch im Laufe deiner Karriere? Es war eigentlich immer so, wenn man in die nächste Altersklasse aufsteigt, dass es ein Thema war, werde ich spielen dürfen, werde ich nicht spielen dürfen. Aber mich persönlich hat das dann weniger beschäftigt. Das waren eher meine Eltern, die sich solche Fragen gestellt haben. Und an mir ist das eigentlich vorübergegangen. Wie kam es dann zum, zum Engagement in, in Kitzbühel, dass du auf einmal in einer, in einer Semi-Profi-Mannschaft dann als Frau, als Torfrau noch dazu mitspielen konntest, durftest? Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich mich selber weiterentwickeln kann im Eishockeysport. Und das war im Damen-Eishockey damals sehr schwer möglich, weil damals die Mannschaften zweimal die Woche Training gehabt haben auf dem Eis, von 10 bis 11 am Abend und da einfach nicht viel weitergegangen ist. Jetzt habe ich schon damals in der Elite-Liga in Wien mitgespielt, in einer Hobbymannschaft eigentlich, und war beim Frühtraining bei den Junior Capitals am Eis bis zur U20 und habe so geschaut, dass ich mehr Trainingseinheiten bekomme. Dieses Frühtraining ist dann allerdings weggegangen, also es haben keine Externen mehr mittrainieren dürfen und ich habe beschlossen, gut, jetzt muss ich was tun. Und habe dann eigentlich von mir aus den Schritt gewagt, dass ich E-Mails schreibe an verschiedene Alpsliga-Vereine, ob sie mich irgendwo nehmen und Kitzbühel hat dann zugesagt. Warum ging es für dich ins Tor? Also man muss schon ein ganz spezieller Schlagmensch sein, wenn man sich von einem Hartgummigeschoss regelmäßig dann eben abschießen lassen möchte. Also für mich war es eigentlich so, dass ich von Anfang an ins Tor wollte, wirklich mit fünf Jahren schon. Damals hat es noch geheißen, lerne mal Eislaufen, dann kannst du ins Tor, probier es halt einmal aus, aber wirst sehen, das ist nichts für dich. Aber ich habe mir das in den Kopf gesetzt und ein bisschen stur bin ich halt auch, also war das dann doch das Richtige für mich. Gibt es so, so Momente, wo man sich dann als Torfrau denkt oder, oder wo dann vielleicht der Gegenüber realisiert, hoppla, da steht gar kein Typ im Tor, sondern eine Frau? Ähm, ja, es hat immer wieder verwunderte Blicke gegeben, aber eher im Nachwuchs, würde ich noch sagen. Dann in der Liga in Kitzbühel haben eigentlich alle gewusst, dass ich dort spiele oder auch in der Elite-Liga in Wien war das bekannt und 
keine Verwunderung mehr. Wir haben einmal in, in, einem, in einem Gespräch schon, schon darüber gescherzt, du hast dann auch gemeint, du hast es dir du hast zum, zum Vorteil gemacht, das Geschlecht, in, in, inwieweit, wenn du es die Hörerinnen und Hörer wissen lassen kannst? <lacht> ähm, ja, also man kann das schon ein bisschen ausnutzen auch, sage ich einmal. Und vor allem beim Training ein bisschen Vorteile daraus bekommen. Aber wenn dann die eitlen Gockel meinen, bei der Frau treffe ich leichter. Genau, und dann... Ja, kann man Ihnen da gerne mal das Gegenteil beweisen. Jetzt bist du die erste Torfrau, die es in eine Mannschaft der zweithöchsten Spielklasse geschafft hat. Du bist aber auch ausgebildete Trainerin. Wie, wie kam es dazu? Um, das war während dem Studium. Ich habe Sportwissenschaften studiert und Psychologie. Und habe damals noch nicht wirklich gewusst, was ich mit diesen beiden Studienrichtungen anfangen will. Sportpsychologie hat mich interessiert. Ich habe dann aber auch ein bisschen bei den Junior Capitals mitgeholfen als Assistenztrainerin und dann war der erste Übungsleiterkurs ausgeschrieben und die haben mich gefragt, na kommst mit? Und irgendwie bin ich dann da durch Zufall hineingerutscht und hat Spaß gemacht, bin dabei geblieben und habe es durchgezogen bis zum A-Trainer. Das heißt, du bist ausgebildete A-Trainerin, wenn jetzt die Vienna Capitals zum Beispiel äh, anklopfen würden und fragen könntest du und die Kampfmannschaft trainieren, dann wäre das theoretisch möglich? Es wäre theoretisch möglich, wobei meine Interessen eher im Nachwuchsbereich sind. Also das Ausbilden von Spielern macht mir mehr Spaß, als dann einfach die Performance abzurufen. Erste Torfrau bei den Männern, erste ausgebildete Trainerin und jetzt erste Eishockey-Expertin. Es wird dann auch beim Eröffnungswochenende, so es denn eines gibt, mit Corona natürlich alles eine, eine ganz unsichere Angelegenheit, aber es wird am Eröffnungswochenende gleich zwei Einsätze für, für dich geben. Als Puls24 Eishockey-Expertin, wie, wie gedenkst du, die, die Rolle anzulegen, zu interpretieren? Um, es ist auf jeden Fall eine sehr neue Situation für mich. Also ich habe das in der Form noch nie gemacht und somit bin ich mir noch nicht ganz sicher, was mich jetzt speziell erwarten wird. Ich freue mich aber auf jeden Fall schon drauf und ich glaube, für mich wird das Wichtigste sein, einfach authentisch zu sein, meine Meinung zu sagen und dazu zu stehen. Du hast selber so lange auf der Goalie-Position gespielt. Du trainierst die, die, die Goalie-Position. Was ist dir dort wichtig? Beziehungsweise worauf blickst du, achtest du beim Torhüterspiel besonders? Um, ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass die Technik ein sehr wichtiger Aspekt bei Torhütern ist. Und dass die Technik aber schon was ist, was quasi jeder erlernen kann, wenn man mit der richtigen Einstellung und so dabei ist. Spiel lesen und Analysen, Schuss lesen und dann einfach in einem Match wirklich da zu sein und die Mannschaft zum Sieg zu führen, das ist wieder was, was schwer zu erlernen ist, was nicht jeder hat. Und ich glaube, das macht es dann aus, um im Profi also wirklich erfolgreich zu sein. Wenn wir kurz einen Ausflug machen zum, zum Sportlichen von den, von den Torhütern, die man in der Bad at Home Eishockey League jetzt vielleicht auch noch aus den Vorjahren kennt, wer, wer imponiert dir da besonders oder, oder wem, wem, wem schaust du einfach gerne zu, weil er genau diese Tugenden quasi auch mitbringt? Ähm, was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, wenn wer solide spielt, äh, eine kompakte Position hat und eigentlich nicht sehr über Big Saves überzeugt. Da ist zum Beispiel JP Lamoureux. Ein klassischer Kandidat, der halt wirklich seine Position spielt und nichts Spektakuläres macht, aber trotzdem die Mannschaft zum Sieg führen kann. Du kommst, äh, du hast viel für das Damen-Nationalteam auch gespielt. Das war lustigerweise die einzige äh, Damenmannschaft, in der du meines Wissens nach, nach gespielt hast. Wie ist denn so der, der, der Status Quo oder wie würdest du den Status Quo des damen eishockeys in, in Österreich beschreiben? Ich denke, dass es da jetzt relativ schnell bergauf geht. Also wir waren vor einiger Zeit Zehnter in der Weltrangliste. Ich glaube, das war die beste Position, die wir hatten. Sind jetzt ein bisschen abgestützt auf den 14. Platz. Liegt allerdings daran, dass viele routinierte Spielerinnen aufgehört haben und jetzt eine wahnsinnig junge Mannschaft bei den AWMs antritt. In der U16, wenn man dann schaut, haben wir mit einem zweiten Platz beim Europacup letztes Jahr schon wirklich gut aufgezeigt. Und ich denke, dass da viele junge Spielerinnen nachkommen und in drei, vier Jahren auch im A-Team dann zu den Leistungsträgerinnen gehören können und das Eishockey im Damenbereich weiterentwickeln. Wenn jetzt jemand noch nie eine Damen-Eishockey-Partie gesehen hat oder verfolgt hat, was würdest du dieser Person sagen, was ist das Hauptargument, um sich doch mal eine Partie zu Gemüte zu führen? Ähm, viele sagen, sie schauen es sich nicht an, weil kein Körperspiel ist. Klar, es ist nicht so brutal wie das Herren-Eishockey, aber genau dadurch kommen viel schönere Spielzüge zustande oder können zustande kommen, 
weil man eben nicht so im Weg stehen kann und somit Passgenauigkeit und Systeme oft einmal fast wichtiger sind. Sollte jemand jetzt anhand dieser Beschreibung auch auf den Geschmack gekommen sein, wo kann man in Österreich denn, wenn alles in Anführungszeichen normal vonstatten geht, Damen also gesehen? Ähm, sehr empfehlen kann ich Wien, Klagenfurt oder Villach und Salzburg. Das sind so die Top, Top 3 Teams. Also Wien, Salzburg, die Sabres in Wien, die Eagles in Salzburg und die Lakers in Kärnten, die in der höchsten Liga mitspielen, in dieser EWHL. Das ist eine internationale Liga und da wird wirklich Damen Eishockey auf Top-Niveau geboten. Alles klar, dann hoffen wir, dass wir auch dafür ein wenig die Lanze gebrochen haben. Wir werden natürlich im Rahmen von PULS24 auch mit, mit deiner Wenigkeit versuchen, dem Damen Eishockey etwas mehr Platz einzuordnen. Wir haben von deinen vielen ersten Malen gesprochen. Ein weiteres erstes Mal, du bist unter die Buchautorinnen gegangen. Dein Machwerk wird im November erscheinen. Worum handelt es sich denn? Also das Buch heißt, wenn einem der Rücken in den Rücken fällt. Und wie der Name schon sagt, geht es eigentlich um Kreuzschmerzen. Das Ganze ist so entstanden, ich arbeite in einem Rehabzentrum als Trainingstherapeutin und unser Schwerpunkt sind Rückenschmerzen, weil das einfach zu den häufigsten orthopädischen Problemen im Alltag gehört. Und ich habe mich dann schon längere Zeit mit diesem Thema beschäftigt. Das hat mich einfach interessiert, habe da auch ganz viele verschiedene Informationen zusammengeschrieben, ursprünglich eigentlich nur für mich selbst. Und dann Corona, ja, ist es irgendwie... Durch die Zeit, die übrig geblieben ist, dazu gekommen, dass ich das Ganze in einem Buch zusammengefasst habe. Einerseits mit theoretischen Hintergründen, also dass man das Ganze mal versteht, was sind Rückenschmerzen, wo kommen die her. Und fast die Hälfte von diesem Werk sind praktische Übungen, die der Leser dann wirklich bekommt, um auch selbst etwas gegen Schmerzen unternehmen zu können. Volkskrankheit, Rückenschmerzen, wenn du als kleines vielleicht akustisches Sneak Preview eine Übung nennen könntest, also ohne Bewegung werden Rückenschmerzen, würde ich jetzt als äh, Naivling vermuten, nicht weggehen, aber wenn du jetzt eine Übung skizzieren könntest, die oft hilft, was wäre das? Ähm, ganz schwer zu sagen, kommt natürlich auch darauf an, in welchem Bereich die Rückenschmerzen sind. Ich bin ein großer Fan von so Mobilisationsübungen, die man auch wirklich im Alltag durchführen kann. Also eine klassische ist äh, Katzenbuckel, Pferderücken nennt sich das Ganze, wo es einfach darum geht, dass man die Wirbelsäule einmal in einen Buckel schön durchstreckt und dann fast ins Hohlkreuz einfach in die andere Richtung durchbewegt. Und das Buch erscheint im November, wenn einem der Rücken in den Rücken fällt. Wunderbarer Titel. Du jetzt also auch Buchautorin. Du warst als Goalie in einer Männermannschaft, du bist als Frau äh, fixer Bestandteil eines Expertenteams. Was ist ein erstes Mal, das es noch nicht gab, aber noch unbedingt geben muss? Puh, das ist eine gute Frage. Der 8000er besteigen? Ist auf jeden Fall ein Ziel. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir immer überlegt, nach der aktiven Eishockey-Karriere ein bisschen in den Aus Ausdauersport zu gehen. Also vielleicht wird es ein Marathon oder ein Triathlon oder sowas in die Richtung. Wir kommen noch mal ganz kurz zum, zum Sportlichen. Du wirst äh, mit den anderen PULS24-Experten ähm, dann auch in regelmäßigen Abständen deine Einschätzungen zum Geschehen in der heimischen Eishockey-Liga abgeben müssen. Wir befinden uns vor der Saison. Wir zeichnen das Gespräch ein paar Tage vor dem nominellen Saisonbeginn auf. Wer, glaubst du, wird in der Liga heuer eine Rolle spielen oder wer vielleicht eine, eine geringere als, als in den vergangenen Jahren, was du sportlich dir bisher zu Gemüte führen konntest beziehungsweise was dir der Transfermarkt so verrät? Ich glaube, das ist im Moment eine ganz schwierige Frage, weil einige Mannschaften doch mit den Imports noch herumtouren, viele junge Spieler im Kader haben. Mich freut sehr, dass vor allem in Wien oder auch in anderen österreichischen Mannschaften viele junge Spieler die Chance bekommen. Und was ich jetzt an den Vorbereitungsspielen gesehen habe, machen die ihren Job auch wirklich gut. Also ich denke, dass die da durchaus mithalten können und hoffe natürlich auf die großen einheimischen Teams in der Liga. Wunderbar, dabei können wir es belassen. Terriani, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen. Du wirst am Eröffnungswochenende gleich doppelt im Einsatz sein und darauf sind wir sehr gespannt. Danke für deine Zeit, danke für eure Zeit. Das war die Neueste Folge von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Das Ganze erstmals auch auf For Your Ears Only. Auf dieser Plattform werdet ihr auch künftig alle weiteren Folgen finden. So auch kommende Woche Dienstag, wenn es wieder heißt, Hockey O'Clock mit Martin Pfanner.
Ne, mehr davon. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wurde präsentiert von Hankook Reifen. Driving. Emotion.